السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أو كما قال رسول الله يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن ملكه في قولكم أمنا فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع حشى لجودك أن تقنت عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع <تصفيق> ആദരണീയരായ മഹേസുന്ന പൊന്മളസ്താദ് മറ്റു സയ്യിദന്മാർ ആലിമിയങ്ങൾ മുത്താലിമുകൾ കാരണവന്മാർ യുവാക്കൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഗുണകാംക്ഷികളും സഹായികളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രയോ ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ധാരാളം മോമിനീങ്ങൾ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട അവൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ നമ്മെയും അവരെയും എല്ലാം അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച എല്ലാവിധ അപാകതകളും അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരികയും ഇനിയുള്ള ജീവിതം അള്ളാഹുവിൻ്റെ താഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായ ദീർഘകാല മാഫിയത്തോടെ ജീവിപ്പിച്ച് അവസാന നിമിഷം വരെ എഴിൽമ കൊണ്ട് ചോലായി കഴിഞ്ഞുകൂടി ദീനിൻ്റെ ഹൃദമത്തലായി യാത്ര പറയാൻ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാ അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാവട്ടെ ആ മീൻ യാറബ് അല്ലാലമേ എൽമിൻ്റെ അഭിമാനമായ ഹിക്കമിയയുടെ സമ്മേളന മജ്ലിസിൽ നേരത്തെ സാദിഖ് സഖാഫി കഴിപ്പിച്ചതുപോലെ മാസങ്ങളായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി ഊണുമുറക്കവും ഒഴിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് അതിൻ്റെ സന്തോഷ വേളയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മജലിസുൻ നസീഹ 
എന്ന മഹത്തായ പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട സദസ്സ് ഒരുപാട് സഹോദരിമാരും ഈ വാഴ്ന്ന് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന നിലക്ക് നേരത്തെ എന്നോട് സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായി കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കുറേശ്ശി എന്ന് കണ്ടെടുത്ത് ഞാൻ വേത് പറയാൽ താല്പര്യപ്പെടാറുള്ളൂ ഇത് നിറഞ്ഞ ആലിമീങ്ങളെ മുമ്പിൽ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ചില ആനാചുറ്റങ്ങളൊക്കെ അതിനുണ്ടാവും ഹൈറായത് പറയാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അത് സമൂഹത്തിൽ ഉപകാരപ്പെട്ട് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കാനും അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇന്ന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുകയും പരാമർശിക്കുകയും കണക്കിലെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് സ്ത്രീ എന്ന വിഷയം സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്ന് എത്രയോ ദൈവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടനാതലത്തിലും മറ്റു നിലക്കൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഏത് വിഭാഗവും പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർത്തിയുണ്ടാക്കിയ പിതാവിന് തൻ്റെ മകളെ ഒരു ഭർത്താവിന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയം ജീവിതകാലം മുഴുവനും കരയേണ്ടൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ആ പെൺകുട്ടി പിതാവിനെ ആക്കി ഇറങ്ങി ഒളിച്ചോടി പോകുന്ന രംഗങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഒരു വാപ്പ എത്രയധികം സന്തോഷിക്കേണ്ട സന്ദർഭമാണ് ആ മകളെ നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭം ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ പിതാവിനും മാതാവിനും അവൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് അന്യ ഒരു മതസ്ഥൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി ഒളിച്ചോടി പോകുന്നു എന്നതാണ് ഒരു കാലത്തൊരു പക്ഷേ ഇത് അത്ഭുത വാർത്തയായിരിക്കാമെങ്കിൽ ഇന്നത് സാർവത്രികമാണ് അതൊരു പ്രശ്നമല്ലാതായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ആരുടെയും കൂടെ ആവാം ഏത് മതക്കാരൻ്റെയും കൂടെ ആവാം ഈ അടുത്ത് ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന പെണ്ണ് നാലോ അഞ്ചോ മക്കളുള്ള ഒരു പെണ്ണ് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരു അയൽവാസിയുടെ കൂടെ പാതിരാ സമയത്ത് ഇറങ്ങി പോവുകയും ആ മക്കളെ മുഴുവനും ഭർത്താവിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് അവൾ ആ അയൽവാസിയായ വിവാഹിതനായ ഒരുത്തൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോവുകയും കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാപ്പയോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ നിക്കാഹ് ചെയ്ത് തന്നേക്ക് ഹുലുവുഹാമിൻ നിക്കാഹിൻ വൈദ്യത്തിൻ അതൊന്നും അവിടെ പ്രശ്നമല്ല മറ്റൊരാളുടെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന് വാപ്പയോട് ചെന്നിട്ട് ഈ പെണ്ണ് ആവശ്യപ്പെടും എനിക്ക് ഇവനെ കൊണ്ട് നിക്കാഹ് ചെയ്ത് തന്നേക്ക് ഇതൊന്നൊരു പ്രശ്നമല്ലാതെ വർദ്ധിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സ്ത്രീ പീഡന കഥകൾ കേസുകൾ അത് ആർക്കും പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഈ നാട്ടിൽ ധാരാളം ഇന്നലെ വരെ ആ വിഷയത്തിലാണ് ഇവിടെ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളങ്ങളും സമരവും ബന്ധുവും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് മാത്രം കടന്നാൽ തന്നെ മാസങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കാത്ത വിഷയങ്ങൾ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരുപാട് സഹോദരിമാരും കൂടി ഇവിടെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നൊരു സാഹചര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇന്നത്തെ ദയനീയ അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന കുറച്ച് മുമിനീങ്ങൾക്കെങ്കിലും ഫലം ചെയ്യുമല്ലോ എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ എന്ന നല്ല പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് ആദ്യമേ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ കുറേ പ്രചരണങ്ങൾ അങ്ങ് നടത്തി ഈ അടുത്ത് തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിം തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചതാണ് ഞാൻ ഞാൻ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ പിറന്നതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഖുർആാനിൽ വിശ്വാസമില്ല ഞാൻ ഖുർആൻ കാണുന്നത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ കാണാൻ പാടില്ല ഒരു കർട്ടന്റെ പുറകിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിന്നിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ 
എന്തൊരു നീചമായ അവസ്ഥയാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ പിറന്നതാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ രംഗത്ത് എന്താ അവർ പറയുന്ന കുഴപ്പം ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ കാണാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് അവർ പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു കുഴപ്പം അന്യപുരുഷനും അന്യ സ്ത്രീയും തമ്മിൽ കാണാൻ പാടില്ല അത് ശരിയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ നഖമോ മുടിയോ മറ്റെന്തോ ആവട്ടെ ഇവിടെ ഒരു മുടിക്കഷ്ണം കിടക്കുന്നു അതൊരു പെണ്ണിന്റെ മുടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായാൽ ആ മുടി നോക്കൽ ഹറാമാണ് ശരീരത്തിൽ അത് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കാണൽ ഹറാമായ മുടിയാവട്ടെ നഖമാവട്ടെ എന്താവട്ടെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അന്യ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണൽ ഹറാമായ എന്തുണ്ടോ അതെല്ലാം ഹറുമൻ അതുറുഹൂമും ഫസിലൻ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അത് പിരിഞ്ഞാലും കാണാൻ പാടില്ല ഒരു മുറ്റത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിന്റെ നഖം വെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവളെ മുടി ചീകിട്ടതെല്ലാം കൂടി ചുരുട്ടി മടക്കിയ ഒരു ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നു കാറ്റിൽ പാറി അത് മുറ്റത്ത് കൂടി അങ്ങ് നടക്കുന്നു അന്യ പെണ്ണിനെ കാണൽ മാത്രമല്ല ഹറാം ആ പെണ്ണിന്റെ തലയിൽ നിന്ന് പോന്ന മുടിയും നഖവും ആ വെട്ടിയിട്ട നഖക്കഷ്ടങ്ങളും ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് വിളമ്പുന്ന ചോറിൽ നിന്ന് ചാറിൽ നിന്ന് ഒരു മുടി കിട്ടിയാൽ അതൊരു പെണ്ണിന്റെ മുടിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുടി നോക്കൽ വരെ ഹറാമാണ് ഷറൈന്റെ നിയമം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഷറൈ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് പെണ്ണിനെ നേരിട്ട് കാണൽ മാത്രല്ല ആ പെണ്ണിൽ നിന്ന് ഈ വിധത്തിൽ പോലും കാണലും ബന്ധങ്ങളും നമുക്ക് ഹറാമാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഒരു പെണ്ണും ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാം നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ക്രൂരത അതാണ് ഇതിന് ഇസ്ലാമിനെ മാത്രം ആക്ഷേപിച്ചാൽ പോരാ ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ കാണരുത് എന്ന നിയമം ഇസ്ലാമിന്റെ മാത്രം നിയമമല്ല എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഉണ്ട് ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ കാണരുത് എന്ന നിയമം എന്തിനാണത് പെണ്ണിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ കാണരുത് എന്ന് പറയുന്നത് പെണ്ണിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ നിയമമുണ്ട് ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ കാണാൻ പാടില്ല മുടി വെളിപ്പെടുത്തിയവൻ കത്രിച്ചു കളയട്ടെ എന്നാണ് ബൈബിള് പറയുന്നത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുടി വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ ആ പെണ്ണ് അന്യ പുരുഷൻ ദർശിച്ച ഒരു മുടി അവളെ തലയിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുടിയോടുകൂടി ആ പെണ്ണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകില്ല അതുകൊണ്ട് അന്യ പുരുഷൻ കണ്ട മുടി കത്രിച്ചു കളയണം എന്ന് ഇന്നും ബൈബിളിൽ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ കാണരുത് എന്ന നിയമം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുമുണ്ട് പക്ഷേ അവർ അത് കന്യാസ്ത്രീകളിൽ മാത്രം ഒതുക്കി കന്യാസ്ത്രീകൾ മാത്രം തലയിൽ തുണിയിട്ട് മറച്ച് നടക്കും എന്താ കാരണം അന്യപുരുഷൻ കാണാൻ പാടില്ല അന്യപുരുഷൻ കണ്ടാൽ സ്വർഗത്ത് പോകില്ല എന്ന് അവരുടെ ഗ്രന്ഥം അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിയമമുണ്ട് അന്യസ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ കാണാൻ പാടില്ല പക്ഷേ അതവർ ബ്രാഹ്മൺസിൽ മാത്രം ഒതുക്കി കളഞ്ഞു ബ്രാഹ്മൺസ് സ്ത്രീകൾക്ക് അന്യപുരുഷന്മാരെ കാണാൻ പാടില്ല അവർ അന്തർജനം എന്നാണ് അവരുടെ പെണ്ണുങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കേണ്ടവർ എന്നർത്ഥം അന്തർജനം എന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് അന്യപുരുഷൻ കാണരുത് കുമാരനാശാന്റെ ദുരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവിതയുണ്ട് ആ കവിത ഇസ്ലാമിനെ പുകഴ്ത്താൻ ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നുമല്ല അതുടനീളം ഇസ്ലാമിനെ ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് കവിതയാണ് എവിടെയോ ഒന്നോ രണ്ടോ വരി അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടെയോ നിൽക്കുന്ന ഒരേഴ ചെറുമൻ പോയി തൊപ്പിയിട്ടാൽ എന്നൊക്കെ പൊന്നാനി പോയി തൊപ്പിട്ട് വന്നാൽ പള്ളി കയറി നിസ്കരിക്കുമ്പോ കറുപ്പ് വെളുപ്പ് ജാതി മത ഭേദ ജാതി വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്തൊരു സൗഹാർദ്ദമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്ന് പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാ പ്രശംസിച്ചത് എന്നറിയൂ 
ജാതീയതയില്ലാത്ത പ്രസ്ഥാനമായി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഐക്യപ്പെട്ടതുപോലെ ഹിന്ദുക്കളായ നമ്മളിലും കുറെ ജാതീയതയുണ്ട് അതൊഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മളും ഐക്യപ്പെട്ട് ശക്തി ആർജിക്കണമെന്ന പറഞ്ഞതിന്റെ ആകത്തുക ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ആ കവിതയുടെ ഇതിവൃത്തം ഒരു പെണ്ണാണ് കുമാരനാശാന്റെ ദുരവസ്ഥയുടെ ഇതിവൃത്തം ഒരു പെണ്ണാണ് എന്താ പെണ്ണ് മാപ്പിള ലഹളയും കലാപങ്ങളും നടക്കുന്ന സമയത്ത് കലാപകാരികളായ മുഹമ്മദീയർ അതിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു മാത്രം കലാപകാരികളായ മുഹമ്മദീയർ വീട് വീണാന്തരം കയറി ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ദേഹരക്ഷാർത്ഥം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് അവൾ അങ്ങനെ ഓടി 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 ചെന്ന് ദൂരെ നിന്ന് ഒരു ബ്രാഹ്മൺസ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട സ്വർണം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഓടി വരുന്നത് കണ്ട് ഒരു പുലയൻ ഒരു ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരുത്തൻ കണ്ടപ്പോളേ മനസ്സിലായി ഇത് ജാതി മറ്റതാണ് സവർണൻ സവർണ ബ്രാഹ്മൺസ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാ തൊട്ടാൽ അയിത്തമാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഇവൻ പേടിച്ചിട്ട് ഇവന്റെ വീട് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് ഇവൻ ഈ പെണ്ണുമായി അയിത്തമാകുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഇവൻ ഓടി രക്ഷപ്പെടുക ഈ പെണ്ണിന് തന്റെ ഈ പൊല എന്റെ വീട് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് ആ പെൺകുട്ടി ആ പൊല എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു പൈനാക്കിളിയോട് ഒരു മൈനാക്കിളിയോട് ആ പെണ്ണ് തന്റെ സങ്കടം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് കുമാരനാശാന്റെ തന്റെ ഈ ആ ദുരവസ്ഥ എന്ന കവിതയുടെ ആകത്തുകയാണത് ആ പെണ്ണ് പറയുന്നു അല്ലയോ മൈനാക്കിളി എന്റെ സങ്കടം ആരോട് പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ ഇന്നോടെങ്കിലും ഒന്ന് പങ്കുവെക്കട്ടെ എന്താ എന്റെ സങ്കടം ഈ ശരീരത്തിൽ ഇന്ന് വരെ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടിയിട്ടില്ല ഈ ശരീരത്തിൽ അന്യ ഒരു പുരുഷന്റെ ദർശനം വന്നിട്ടില്ല ഒരാളുടെ നോട്ടം ഈ ശരീരത്തിൽ പതിഞ്ഞിട്ടില്ല അന്യ ഒരു പുരുഷന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാതെ എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ സൂര്യപ്രകാശം പോലും തട്ടിക്കാതെ മറച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ഭദ്രമായി ഇരുത്തിയ എന്റെ ശരീരം ഈ കാപ്പാലികന്മാരാൽ അന്യ പുരുഷൻ കാണേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്ന് സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ പോലെ എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ തൂകിക്കിടക്കുന്ന മൈനാക്കിളിയിലേക്ക് നോക്കി കരയുന്ന വിരപിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥയാണ് കുമാരനാശാന്റെ ദുരവസ്ഥ നോക്കണം പെണ്ണ് മറയണം അന്യപുരുഷൻ കാണരുത് കണ്ടതിന്റെ സങ്കടം ഇതുവരെ എന്റെ ശരീരം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ആര് ഹിന്ദു വിശ്വാസികൾ തന്നെ പക്ഷേ അവരത് ബ്രാഹ്മൺസിൽ മാത്രം ഒതുക്കിക്കളഞ്ഞു എന്തിനാ അന്യ പുരുഷരും സ്ത്രീയും കാണരുത് എന്ന് പറയുന്നത് പെണ്ണിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ബ്രാഹ്മൺസ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രം മതിയോ സംരക്ഷണം ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ കാണരുത് പെണ്ണിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം മതിയോ സംരക്ഷണം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു എല്ലാ സ്ത്രീയും പുരുഷനും സംരക്ഷണം വേണം എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും സംരക്ഷണം വേണം അന്യപുരുഷനും സ്ത്രീയും കാണരുത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ പവിത്രമായ ശരീരവും പാവനമായ ശരീരം അന്യ ഒരു പുരുഷന്റെ ദർശനത്തിന് കാരണമായാൽ അന്നുറത്തു സുഹുമും ഇബിലീസ് ഒരൊറ്റ നോട്ടം ഇബിലീസിന്റെ വിഷലിപ്തമായ അമ്പുകളിൽപ്പെട്ടതാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ നോക്കിയത് വാസ്തവമാണെങ്കിൽ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ പെണ്ണിന്റെ ആതൃഹൃദയമാകുന്ന ക്യാമറയിൽ ആ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ പതിയുന്നു പിന്നീട് ഒരുപാട് ഹറാമുകൾക്ക് വഴിവെക്കുകയും അതവസാനം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാനും ജീവിതം ദുസ്സഹമാകാനും കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് അന്യ സ്ത്രീയും പുരുഷരും തമ്മിൽ കാണാൻ ആരും പാടില്ല തങ്ങന്മാരെ പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമല്ല മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമല്ല സാധാരണക്കാരന്റെ പെണ്ണുങ്ങളും ആരും തമ്മ തമ്മിൽ കാണരുത് അന്യ സ്ത്രീയും പുരുഷരും ഇത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ഞാൻ മുസ്ലിം തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചതാണ് എനിക്ക് ഖുർആാനിനോട് പുച്ഛമാണ് എന്താ കാരണം അന്യ സ്ത്രീയും പുരുഷനും കാണാൻ പാടില്ല ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ മാത്രം കുറ്റമാണോ ഈ ആശയം ഉള്ളവരല്ലേ മറ്റു മതക്കാരും ഇവിടെ 
പിന്നെ ഇസ്ലാമിനെ മാത്രം എന്തിനാ ആക്ഷേപിക്കുന്നു അതൊരിക്കലും ശരിയായില്ല പഠിച്ചില്ല വിഷയം പഠിച്ചില്ല അവരവർക്ക് തോന്നിയ വിധത്തിൽ നടക്കണം അത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന അപകടങ്ങൾ മുഴുവനും സ്ത്രീ ഉരുമ്പട്ടാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളാണ് ഇന്ന് ലോകം അനുഭവിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളിൽ അധികവും ഒരു പുരുഷൻ ഒരു പെണ്ണിനെ നിക്കാഹ് ചെയ്താൽ അവൻ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം സൂക്ഷിച്ചു മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം സൂക്ഷിച്ചു ബാക്കി ഇനി ഒരു ഭാഗം അവൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം സൂക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് മഹാന്മാര് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന തെമ്മാടിത്തരങ്ങളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും പെണ്ണുമായും വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടെ നടക്കുന്നതാണ് ലോകം നോക്കൂ നിങ്ങൾ കനകം മൂലം കാമിനി മൂലം കലഹം പലവിധ മുലകിൽ സുലഭം കനകം സ്വർണം അല്ലെങ്കിൽ പണം ദുനിയാവ് അൽ മാൽ കാമിനി അൽ മറത്തു അപ്പൊ കനകം മൂലം കാമിനി മൂലം കലഹം പലവിധ മുലകിൽ സുലഭം ദുന്യാവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും പെണ്ണും പണവുമാണ് എന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ ആയത്തു അതീതു അല്ല അയ്മത്തിന്റെ ഇബാറത്തു അല്ല ഇത് ഇത് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം മാത്രം പറഞ്ഞതല്ല ആണും പെണ്ണും കാണരുത് പെണ്ണ് ലോകത്ത് കുഴപ്പമാണ് പെണ്ണൊരുമ്പട്ടാൽ ലോകത്ത് കുഴപ്പമാണ് ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല എല്ലാവരും പറയുന്നു പക്ഷെ കുറ്റം മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന്റെ പരിടിയിലാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലൊക്കെയും നമുക്കത് കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എറണാകുളം പട്ടണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു പെണ്ണ് ബസ് കയറി ഒന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അങ്ങ് ബസ് നീണ്ടേതുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് ബസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളായി ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും തമ്മിൽ അത് ബസ്സിൽ വെച്ച പ്രശ്നമായി ആ ബസ് ബസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൂടാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പം ഈ പെണ്ണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കൂടെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോകണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം ആ ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും പറഞ്ഞു ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു നിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇറക്കുകയുള്ളൂ ഈ ബസ്സിൽ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ടാകാൻ കാരണം നീയാണ് നീ ധരിച്ച ഈ വസ്ത്രമാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിന്നെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്താൻ കാരണമായത് അതുകൊണ്ട് ഈ ബസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ വിടും ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ അടുത്ത് സംഭവിച്ചതാണ് ഈ പരിഷ്കൃത യുഗത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പെണ്ണിന്റെ വസ്ത്രധാരണ കണ്ടിട്ട് നിന്റെ ഈ വസ്ത്രവേഷ വിധാനമാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിന്നെ കയറി പിടിക്കാൻ തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട് ജോലിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓഫീസ് പോകണം ജോലിക്ക് പോകണം എന്റെ ടൈം തെറ്റിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ഓഫീസ് പോയിക്കോ ജോലിക്ക് പോയിക്കോ പക്ഷേ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ കേസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ പേരിൽ ആ കേസ് എടുക്കേണ്ടത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേരിലല്ല നീ ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിന്റെ രൂപം അങ്ങനെയാണ് കിതാബുകളിൽ കാണാം ചെയ്ത പോലെയുള്ള പരിഷ്കൃത രൂപം ആ വേഷവിധാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് വീട്ടിനുള്ളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞുകൂടണം ഖുർആാനിന്റെ കൽപ്പന വഖർനഫി ബുയൂതി കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയണം വലാ തബറ ജന തബറു ജൽ ജാഹിലിയത്തിൽ ഊലാ ജാഹിലിയത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ പരിഷ്കൃ പരിഷ്കാരങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും വേഷവിധാനങ്ങളും ചെയ്ത പോലെ പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇത് പ്രദർശിപ്പിച്ച് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കല്ലേ എന്തായിരുന്നു അവരുടെ വേഷം ആ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വേഷം എന്തായിരുന്നു സൈഡ് കീറിയ വസ്ത്രമായിരുന്നു എന്ന് കിതാബിൽ കാണാം സൈഡ് കീറിയ ചുരിദാറായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾക്ക് പച്ച മലയാളത്തിൽ മനസ്സിലാകാൻ എളുപ്പത്തിലും പറയാം അവരുടെ സൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത വസ്ത്രമായിരുന്നു തലയിൽ തുണി ഇട്ടിട്ട് ആ തുണി കാത് മറച്ചുകൊണ്ട് മക്കനയാക്കി ഇട്ടാൽ കാതിൽ അണിഞ്ഞ ആഭരണം പുറത്തു കാണില്ല അതിനുവേണ്ടി ആ തലയിൽ കൂടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഷാൾ 
കാതിന്റെ പിൻവശത്ത് കൂടിയിട്ട് പാസ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ ചെവി വെളിവാക്കണം എന്നൊരു സ്വഭാവത്ത് പറയാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പാസ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ ചെവി വെളിവാക്കിക്കോളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്തോ എങ്ങനെ എന്താ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ കാതിൽ കിടക്കുന്ന ആഭരണം നാലാള് കാണട്ടെ എന്നുള്ള നിലക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവരുടെ തലയിലിട്ടിരിക്കുന്ന തുണി കാതിന്റെ പിന്നിൽ കൂടി ഇടുമായിരുന്നു ഈ കാതിൽ അരിഞ്ഞ ആഭരണം അന്യപുരുഷന്മാർ കാണാൻ വേണ്ടി ഈ വിധം നിങ്ങൾ ചെയ്യരുതേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ കൽപ്പനകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ കൽപ്പനകൾ ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനും ആ പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനും തമ്മിൽ കാണേണ്ടതും അവർ തമ്മിൽ നിൽക്കേണ്ടതും മാറി നിൽക്കേണ്ടതുമായ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ എത്ര കർക്കശമായ നിയമമാണ് മറ്റു മതക്കാരെന്ത് പറയുന്നു മറ്റു പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു അത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ പിറന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിന്റെ ക്രൂരതയെ അതിന് ഉദാഹരണം കാണിച്ചത് അന്യ സ്ത്രീയും പുരുഷനും കാണാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നതിന് ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ മാത്ര നിയമമല്ല ഇസ്ലാം അത് വെച്ചത് എന്തിന് എല്ലാ മതങ്ങളും സമ്മതിക്കുന്നു അന്യ സ്ത്രീയും അന്യ പുരുഷനും കാണാതിരിക്കുന്നത് പെണ്ണിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലുകൾ ധൈര്യമുണ്ടോ ഒരു വാപ്പക്ക് പറയാൻ എന്റെ മകളെ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ പോറ്റി വളർത്തി അവളൊരു വിവാഹിതയായി ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്നത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ മകൾ എനിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ എന്റെ മകൾ എനിക്ക് വഴിപ്പെട്ട് തരുമെന്ന് ഗ്യാരന്റി പറയാൻ ഒരു വാപ്പക്ക് സാധിക്കുമോ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അതല്ലേ നിക്കാഹിന്റെ തലേ ദിവസം ഇറങ്ങി ഒളിച്ചോടി പോകും എനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയുന്ന ഒരു മഹല്ലുണ്ട് മഹല്ലിന്റെ പേരൊന്നും പറയൽ അതിന്റെ ആവശ്യവും നമുക്കില്ല നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പെൺകുട്ടികൾ ആ മഹല്ലത്തിൽ അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ അന്യ മത ബഹുഭൂരിഭാഗവും അന്യ മതസ്ഥന്റെ കൂടെ ഹറാമായ ജീവിതം പങ്കിട്ട് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പെൺകുട്ടികൾ ആ മഹല്ലത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് അറിയുന്ന ഒരു മഹല്ല് നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പെൺകുട്ടികൾ അന്യപുരുഷന്റെ കൂടെ അതിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗവും അന്യമതസ്ഥന്റെ കൂടെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ജീവിതം കഴിച്ചു കൂടുന്നു ഈ വിഷയം മനസ്സിലാക്കണേ സഹോദരിമാരെ എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അന്യ ഒരു സ്ത്രീയും അന്യൊരു പുരുഷനും കാണുന്നത് മാത്രമല്ല മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ സ്വന്തം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലൊന്ന് കാണുന്നത് വരെ എത്ര ലജ്ജയായിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഹറൂൻ റഷീദ് നല്ല ഭയഭക്തിയുള്ള പടച്ചോര പേടിയുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വല മതങ്ങളുടെ കുടുംബ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടതാണ് അബ്ബാസ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഹാഷിമിയാണ് അവരുടെ ഭാര്യ സുബൈദയും ഹാഷിമി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനത്തെ ദമ്പതികൾ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ വളരെ കുറവാ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഹാഷിമി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടത് ദുനിയാവിന്റെ പ്രൗഢിയും ആഡംബരങ്ങളുമൊക്കെ ഭരണചാപല്യമായി ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുള്ള ഭക്തനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയെ ഹാറൂൻ റഷീദിന്റെ മരണശേഷം അയൂനുത്ത വാരിഹിൽ കാണാം ഈ ചരിത്രം ഹാറൂൻ റഷീദിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം തന്റെ മകൻ അമീൻ ഭരണത്തിൽ കയറി അമീൻ ഭരണത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ മഹമൂൻ രണ്ട് മക്കളാണല്ലോ അമീനും മഹമൂരും മഹമൂൻ അമീനിനെ കൊലപ്പെടുത്തി മഹമൂനിനെ മഹമൂൻ അമീനിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയപ്പോ ഹാറു സുബൈദ എന്തോ സങ്കടപ്പെട്ട് വിഷമിച്ച് എന്തോ പുറുപുറുക്കുന്നു ചുണ്ടെന്തോ ഇളകുന്നു അപ്പൊ ഈ മഹമൂൻ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഉമ്മ എന്താ നിങ്ങൾ പുറുപുറുത്തത് നിങ്ങൾ എനിക്കെതിരിൽ ശപിച്ചതാവാം അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ ശപിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ എനിക്കെതിരിൽ ശാപ്പ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയതാണോ എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒന്നുമില്ലട മോനെ ഞാൻ എന്നെ ശപിച്ചതൊന്നുമല്ല അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്തോ ശപിച്ചു എന്നെ ശപിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് പറഞ്ഞു തന്നേ പറ്റുള്ളൂ ഉമ്മ പറയുന്നില്ലെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ മഹമൂന്നെ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റേതായ സ്വഭാവം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ പറഞ്ഞെന്നേ പറ്റുള്ളൂ എന്താ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു തരണം സുബൈദ പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ നിന്നെ ശപിച്ചതല്ല പിന്നെയോ 
ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ശപിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുബൈദ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സുബൈദ ബീവി പറയുന്നു നിന്റെ വാപ്പയായ ഹാറോനു റഷീദും ഞാനും തമ്മിൽ ഒരു ദിവസം ചെസ്സ് കളിച്ചു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചെസ്സ് കളിക്കാനിരുന്നു കളിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു കരാർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ കരാർ ജയിച്ച കക്ഷി എന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടോ തോറ്റ കക്ഷി അത് ചെയ്തു കൊടുക്കണമാ ജയിച്ച കക്ഷി ആവശ്യപ്പെട്ടത് തോറ്റ കക്ഷി ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇതാ കരാർ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജസ് കളിച്ചു നിന്റെ വാപ്പ ജയിച്ചു ഞാൻ തോറ്റുപോയി ജയിച്ച കക്ഷി എന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടോ തോറ്റ കക്ഷി അത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നാണല്ലോ കരാർ നിന്റെ വാപ്പ തോ ജയിച്ചു ഞാൻ തോറ്റു നിന്റെ വാപ്പ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് സുബൈദാ ഇന്ന് വരെ നിന്റെ ശരീരം അള്ളാഹു എനിക്ക് കാണൽ ഹലാലാക്കി തന്നതാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിൽ കാണൽ കറാഹത്തായ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതൊഴിച്ച് മറ്റുള്ള സ്ഥലം കാണുന്നതിൽ ശരയിൽ ഒരു കറാഹത്തുമില്ല സ്വന്തം ഭാര്യയല്ലേ കാണാമല്ലോ ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ശരീരമൊന്ന് നഗ്നമായി എനിക്ക് കാണണം എൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന നിലക്ക് നിന്റെ ശരീരം എനിക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ സുബൈദ പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവെ നിങ്ങൾ ആ കാര്യം മാത്രം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടരുത് നിങ്ങളത് ചോദിക്കുമ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ തൊലി ചീന്തുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കത് സമ്മതിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സ് സമ്മതത്തോടു കൂടി നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വഴിപ്പെട്ടു തരാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അതുമാത്രം നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ ഭാര്യ പൂർണ്ണമായ നഗ്നമായി കൊണ്ട് വസ്ത്രം ഒരിഞ്ഞു നിന്നു കൊടുക്കുക എന്നത് ഷറയിൽ ഹറാമോ തെറ്റായ കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് നിന്നു തരാൻ കഴിയില്ല അതുമാത്രം നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് നിങ്ങൾ നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് കാലിനടിയിൽ പറ്റി പിടിച്ച പൊടിപടലങ്ങൾ എന്റെ മൃദുലകോമളമായ കവിൾത്തടം കൊണ്ട് ഞാൻ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി തന്നാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അത് ഞാൻ ചെയ്തു തരാം പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടരുത് അത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് എന്റെ അഭിമാനം സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഹറൂനു റഷീദ് പറഞ്ഞു പറ്റില്ല കരാറാണ് ജയിച്ച കക്ഷി എന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടോ തോറ്റ കക്ഷി അത് ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് കരാർ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചെസ് കളി തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് അനുവദിച്ചേ പറ്റൂ അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയ ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ നമുക്കിടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം നടന്നിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല ആ മറച്ചു വെച്ച ശരീരം ഒന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ അള്ളഹലാലാക്കിയത് എനിക്കൊന്ന് കണ്ടുകൂടെ ഈ സുബൈദ പറയുന്നു മോനെ നിക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ വന്നപ്പോ ഇന്നത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വേദന തോന്നുന്നു നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് മുമ്പിൽ വഴങ്ങി കൊടുക്കാതെ ഗതിയില്ലാതെ മുട്ടിയപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തത് എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാനെല്ലാം ഉരിഞ്ഞു വെച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ ശരീരം ഞാൻ ഉരിഞ്ഞു കാണിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ചെസ്സ് കളിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ചെസ്സ് കളിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ അന്നത്തെ പോലെ വീണ്ടും കരാർ പറഞ്ഞു എന്താ കരാർ ജയിച്ച കക്ഷി എന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടോ തോറ്റ കക്ഷി അത് ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നാണ് അത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കണം ഇന്ന് ജയിച്ചത് ഞാനാണ് നിന്റെ വാപ്പയാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വാപ്പന്റെ മുമ്പിൽ ഞാനൊരു നിബന്ധന വെച്ചു ആ വാപ്പന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അക അകത്തലേക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് ചെന്നു അടുക്കളയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അവിടെയുണ്ടൊരു നീഗ്രോ വർഗത്തിൽ പെട്ടൊരു കറുത്ത വിരൂപിയായ ഒരിക്കൽ നോക്കിയ രണ്ടാം വട്ടം നോക്കൂല അത്രയും വിരൂപിയായ ഒരു നീഗ്രോ അടിമയുണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്റെ വാപ്പക്ക് എന്ത് ഹലാലാണോ അത് അല്ല ഹലാലാക്കിയ പെണ്ണാണ് ഒരടിമ സ്ത്രീയാണ് ആ അടിമ സ്ത്രീയിൽ നിന്റെ വാപ്പക്ക് എന്തും ഹലാലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കറുത്ത പെണ്ണിനെ നിങ്ങൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണം നിന്റെ വാപ്പ ഹാറൂന റസീദ് പറഞ്ഞു പൊന്നു സുബൈദാ അത് മാത്രം നീ പറയരുത് ഈ കറുകറുത്ത് കാക്കയേക്കാൾ കറുത്ത വിരൂപിയായ സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത നീഗ്രോ അടിമയെ ബന്ധപ്പെടാൻ മാത്രം നീ എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് എന്ത് തന്നെ നീ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ഒരു കൊച്ചുകുഞ്ഞിനെ പോലെ 
നിന്റെ കാൽക്കടിയിൽ വീണ് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു തരും ഇത് മാത്രം നീ ആവശ്യപ്പെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്റെ വാപ്പ കരഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ ശരീരം വെളിപ്പെടുത്തി എൻ്റെ നഗ്നത പറിച്ചു ചീന്തിയിട്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉരിഞ്ഞിട്ട് നഗ്നമായി നിൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ വാപ്പൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൻ്റെ വാപ്പായായ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊടുത്ത ആ വിഷമം എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചു ഈ നീഗ്രോ പെണ്ണിനെ ബന്ധപ്പെട്ടേ മതിയാകൂ നിന്റെ വാപ്പാക്ക് നിക്ക് കള്ളിയില്ലാതെ വന്നു കാരണം കരാറാണ് കരാറ് പാലിക്കണം വാപ്പ ബന്ധപ്പെട്ടു ആ ബന്ധപ്പെട്ടതിൽ ജനിച്ച മോനാടോ നീ ആ നീഗ്രോ അടിമയുമായി നിന്റെ വാപ്പ ബന്ധപ്പെട്ടതിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് നീ ഞാൻ അന്ന് നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ വാപ്പ നീഗ്രോ അടിമയ ബന്ധപ്പെടില്ല നീ ജനിക്കില്ല നീ ജനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ അമീൻ കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിന്നെ ഞാൻ ശമിച്ചതൊന്നുമല്ല നോക്കണം നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഒരു പുരുഷൻ ഒരു ഭർത്താവ് ഹലാലായ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ പോലും അങ്ങ് അനുവദിച്ചു തന്നത് പോലും ഒരു ലജ്ജ പെണ്ണിന്റെ സഹജമായ സ്വഭാവമാണ് ആ സ്വഭാവം തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാം തുറന്നിട്ട് ഉരിഞ്ഞു കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ മുൻകാലത്തെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ വനിതകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ന് ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം ആ ഇസ്ലാമത്ത് മുസ്ലിമത്തായ പെണ്ണുങ്ങളുമായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുസ്ലിം വനിതകൾക്ക് എന്ത് ബന്ധമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്റെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാർ സ്വന്തം ശരീരം അന്യ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരു ലജ്ജയും കൂടാതെ കാണാനും തൊടാനും ബന്ധപ്പെടാനും നമ്മളതിന് അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു കാണുന്നു സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ത് വാഴ പറഞ്ഞു ഈ വാഴവും താഴ്വത്തൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്കോലം പ്രസവനെ ഈ ആലിമീങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി ശരിയായത്തുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ സഹോദരിമാരെ മനസ്സിലാക്കണേ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പെണ്ണ് മരിച്ചു ആ പെണ്ണിനെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് പെണ്ണുങ്ങളാണ് പുരുഷൻ മരിച്ചാൽ പുരുഷന്മാർ പുരുഷനെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കണം ഒരു പെണ്ണ് മരിച്ചിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ മഹറമായ പുരുഷന്മാരുമില്ല സ്ത്രീകളും ഇല്ല ഭാര്യനെ ഭർത്താവിന് കുളിപ്പിക്കാം ആങ്ങളൊക്കെ പെങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാം മഹറമായ പുരുഷന്മാരില്ലാതെ വെക്കുക അന്യ പുരുഷന്മാരല്ലാതെ ആരും ഇല്ലാതെ വെക്കുക എന്നാൽ ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് അന്യ പുരുഷനല്ലാതെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാനില്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹല്ലത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് മരിച്ചിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അന്യപുരുഷന്മാരല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പെണ്ണിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഫലാ തുസലു ആ മയ്യത്തിന് കുളിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല ആ മയ്യത്തിന് കുളിപ്പിക്കപ്പെടരുത് കുളിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കിട്ടൂല മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ടൈം മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചാൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ ടൈമായി ആ മയ്യത്തിന് കുളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്താ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഒരു മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ നിസ്കാരം നടക്കും ഒന്ന് ആ മയ്യത്ത് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കും വന്നപ്പോഴേക്ക് മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്തു പോയി എങ്കിൽ കബറിന്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കും മറ്റൊരു കോലം പിന്നെ കത്തടിച്ച് പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ സിറാജിന്റെ സൈഡിൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഞാനൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോലത്തെ പ്രവർത്തകന്മാരൊക്കെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും സിറാജിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു സൈഡിൽ പൊന്മുള ഉസ്താദിന്റെ അഭ്യർത്ഥന ഉണ്ടാകും ഖലീൽ തങ്ങൾ വാപ്പാന്റെ അഭ്യർത്ഥന ഉണ്ടാകും എ പി ഉസ്താദിന്റെ ഉണ്ടാവും റയു സുലൈൻ ഉസ്താദിന്റെ ഉണ്ടാവും ഇവരൊക്കെ അഭ്യർത്ഥന ഉണ്ടാവും ഇന്നാളെ മയ്യത്ത് കരിക്കും മയ്യത്ത് സ്കരിക്കും നമുക്ക് എന്താ മുടക്ക് അത് എഴുതി എടുത്തിട്ടൊന്നും മയ്യത്ത് സ്കരിക്കുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം ഇതര പള്ളികളിൽ വെച്ച് നൂറ് കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിസ്കരിക്കും ആര് ഹിക്കമിയയിൽ വെച്ചൊരു മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഹിക്കമിയയോട് സ്നേഹബന്ധവും സൗഹാർദ്ദവും പുലർത്തി ഉപകാരം ചെയ്ത് മുതാലിമീങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഉമ്മമാർ ഇവിടെ വാഴ നടക്കുമ്പോൾ വരുന്നു ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അരിയും മറ്റും കൊടുത്തേക്കുന്നു ധാരാളം വിഭവങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നു 
കാശ് കൊടുക്കുന്നു നല്ല ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടെങ്കിലും പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നു ഈ സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആ കുടുംബത്തിലെ ഒരു വനിത മരണപ്പെട്ടാൽ ഹിക്കമിയയിലെ മുത്താലിമീങ്ങൾ ഉദാഹരണം പറയാ ഹിക്കമിയയിലെ മുത്താലിമീങ്ങൾ മാത്രം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ പേരിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുന്ന നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് മുത്താലിമീങ്ങൾ ഈ പള്ളിയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആലിമീങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ മൈത്രസ്കാരത്തിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹുഹ ആ പെണ്ണിന് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ നമ്മളൊക്കെ വല്ല ദോഷവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആകെപ്പാടുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ ചെയ്ത അമല് നമ്മക്ക് എന്ത് പ്രതീക്ഷയുള്ളത് നമ്മളെന്ന് മൗരി നിസ്കരിച്ചു അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്തോ ഇല്ലേ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് പഠിച്ചോനെ കബൂലാക്കണേ സ്വീകരിക്കണേ 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 എന്ന് ദ്വാരിക്കുകയാണ് എന്ത് പ്രതീക്ഷയുള്ളത് സമാധാനത്തിന് വകയുണ്ടോ നമ്മൾ അങ്ങ് സമാധാനിക്കുന്നു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും എന്നങ്ങ് സമാധാനിക്കുന്നു അതിന് നമുക്കൊരു ഇതുകൊണ്ട് ഇന്നല്ലാഹു വഫൂർ റഹീം ഇന്നല്ലാഹു വഫൂർ റഹീം എന്ന് മാത്രമല്ല ഖുർആാനിലുള്ളത് ഒല്ലാഹു ഷദീദുൽ ഖബ് എന്നുണ്ട് ഖുർആാനിൽ അതും പേടിക്കണ്ടേ ഇത് രണ്ടും ചിന്തിക്കണല്ലോ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കോ ഇല്ലേ നമ്മളെ നിസ്കാരം എന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്ത അമലിനേക്കാൾ നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഈ കാണുന്ന പടുകൂറ്റൻ ആലിമീങ്ങളും ഈ മുത്താലിമീങ്ങളും മയ്യത്ത് മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ മയ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്നത് ആയിരിക്കുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വല്ല തെറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമു കൊണ്ട് ശൂലായ മുത്താലിമീങ്ങളും ആലിമീങ്ങളും സയ്യിദന്മാരും ഉസ്താദുമാരും നമ്മുടെ മയ്യത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ കരുണാവാരിതിയായ റബ്ബ് ഈ ആലിമീങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാവം അടിമ ചെയ്ത പാപം പൊറത്തു കൊടുക്കുന്നവരാണ് എന്നാണോ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതല്ല ആരെന്തു പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അള്ളാഹു ഈ പെണ്ണിനെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല എന്നാണോ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു ഏത് അള്ളാഹുവിലാ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ വല്ല തെറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി കളയാൻ പറയല്ല ഈ ഒഴിലമാന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്കത് പുറത്തു തന്നേക്കാം അതൊരു വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത അമലിനേക്കാൾ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഈ ഒഴിലമാന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ അമല് സ്വീകരിക്കാൻ ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് അതാണ് ഈ സാധാരണക്കാരൊക്കെ ഈ ആലിമീങ്ങളെ പിന്നാലെ കൂടിയിരിക്കണത് ഈ ഒലമാവിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കണത് വെറുതെ അല്ല ആ ആലിമീങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി നമ്മൾ ചെയ്ത ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും നമ്മുടെ അമലുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ മയ്യത്ത് മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവെ ഈ പെണ്ണിനെ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ പതിനായിരക്കണക്കിന് ദ്വ മയ്യത്ത് കൊളിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കൂല ഈ ദ്വയം കിട്ടൂല ഒരു മയ്യത്ത് കൊളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമം അങ്ങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം മുടങ്ങും കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിടും എത്ര ദ്വയ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു പെണ്ണ് മരിച്ചിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ മയ്യത്ത് കൊളിപ്പിക്കാൻ അന്യപുരുഷന്മാരല്ലാതെ ആരുമില്ലെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിനെ മയ്യത്ത് കൊളിപ്പിക്കപ്പെടരുത് അന്യപുരുഷൻ അന്യ പെണ്ണിനെ കാണൽ ഹറാമാണ് എന്നതാ കാരണം ഇത്രത്തോളം കർക്കശമായി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ മുസ്ലിം സഹോദരിമാരോടാ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പിന്നെന്തു വേണം പിന്നെ ആ പെണ്ണിനെ എന്ത് ചെയ്യണം വലാക്കിൻ യുമിമൽ മയ്യത്തു ആ മയ്യത്തിന് തയമ്മം ചെയ്തു കൊടുക്ക വേണ്ട എന്താ തയമ്മം അത്തയമ്മം നിസ്കാരത്തെ ഹലാലാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശുദ്ധമായ തഹൂറായ പൊടിമണ്ണിൽ കൈയടിച്ച് മുഖം തടവുക രണ്ടാമത് കൈയടിച്ച് ഇടത് കൈ കൊണ്ട് വലത്തെ കൈ തടവുക വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് ഇടത്തെ കൈയും തടവുക കഴിഞ്ഞ് ഒലുവിന് പകരം തയമ്മമാണോ കുളിക്ക് പകരം തയമ്മമാണോ തയമ്മത്തിനൊരു രൂപമേ ഉള്ളൂ തയമ്മം കൊണ്ട് തൽക്കാലം ആ പെണ്ണിനെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യാം അപ്പ കാണൂലേ എന്നൊരു സംശയം വരൂലേ അത്രല്ലേ കാണുള്ളൂ എന്നാ അതിന്റെ മറുപടി കുളിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവൻ കാണൂലേ തയമ്മം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ
ഒരു നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ ഈ കർശനമായ കരുനാഗപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ മയ്യ എവിടുന്നോ വന്ന ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണിൻ്റെ മയ്യത്ത് ഒരു പുരുഷൻ കുളിപ്പിച്ച കാരണം ആ പുരുഷനെ ആ മഹല്ല് മഹല്ലത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കി ഉണ്ടായ വാക്കിയായിട്ടാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചൊരു വാക്കിയായിട്ടാണിത് ഒരന്യ പെണ്ണിനെ ഒരു പുരുഷൻ കുളിപ്പിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ ആ പുരുഷനെ ആ മഹല്ല് പൂർണ്ണമായും അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തി ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി മഹല്ലുമായി ഒരു ബന്ധവും പാടില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ മനസ്സിലേക്ക് അന്യ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും അള്ളാഹു വെച്ച നിയമം ഈ വിധത്തിൽ കാണരുത് തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടരുത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തിന് ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ കോളേജിൽ പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ സ്കൂൾ വിട്ടു വരുന്ന വഴിക്ക് ഫാൻസി കടകളിൽ കയറിയിട്ട് സൗന്ദര്യമുള്ള വളയിടുക എന്ന പേരും പറഞ്ഞ് മുഷിരിക്കായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം തന്നെ അന്യ നമുക്ക് പറ്റിയതല്ല ആങ്ങളെയോ മകനോ ബാപ്പയോ ഒന്നുമല്ലാത്ത തൊട്ടാലൊതു മുറിയുന്നൊരു പുരുഷന്റെ കയ്യിലേക്ക് നിന്റെ കൈ നീട്ടിക്കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് വള കൊത്തിക്കയറ്റുമ്പോൾ അന്യ ഒരു പുരുഷൻ നിന്റെ കൈപിടിച്ച് ഞെക്കിയിട്ട് വളയിടുമ്പോ ഇത് പറയുന്ന ഉസ്താദുമാരോട് പുച്ഛം തോന്നിയേക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകാനുള്ള ശരീരമാണ് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വിസ്തരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നാളുണ്ട് എന്ന ചിന്ത വേണം ഇതിനൊരു ലൈസൻസുമില്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് അന്യ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം കാണരുത് തുടരുത് എന്ന നിയമം സംസാരിക്കുന്നത് പോലും ഇസ്ലാം വളരെ കർശനമായി വെച്ച സ്വഭാവവും അതിരുവരം പൊമ്പേദിച്ച് ഇന്ന് സ്കൂളിലും കോളേജിലും പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളോട് അവർക്ക് അതിനു വേണ്ട സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് രക്ഷിതാക്കളോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ മഹത്തായ ഇൽമിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ച് ഇന്ന് ലോകം അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ ഈ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിന്റെ ഫലമാണ് വ്യഭിചാരം ഒരു സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി പരസ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ വ്യഭിചാരത്തിന് ഒരു ലൈസൻസുമില്ല പരസ്യമായി ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് ഒരു മടിയുമില്ല ആ നിലക്ക് പരസ്യമായി കഴിഞ്ഞു വല്ല ലജ്ജയുണ്ടോ ഒന്നുമില്ലാതെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വയസ്സും പ്രശ്നമല്ല പ്രായം പ്രശ്നമല്ല മതം പ്രശ്നമല്ല ജാതി പ്രശ്നമല്ല ഒന്നുമല്ല മനുഷ്യന്റെ വികാര ശമനത്തിന് എട്ട് വയസ്സാണോ അതിലും താഴെയാണോ അതൊന്നും നോട്ടമല്ല വ്യഭിചാരം വർദ്ധിച്ചു അല്ലെ ആ കാലഘട്ടം വന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തലമുറക്ക് കേട്ടു പരിചയമില്ലാത്ത മാരക രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു അവരിൽ വ്യാപിപ്പിക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഇല്ല ആന്ത്രാക്സ് ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കുൻകുനിയ തക്കാളിപ്പനി എലിപ്പനി എയ്ഡ്സ് ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ വ്യക്തികൾക്ക് ഈ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചറിയുമോ കഴിഞ്ഞ തലമുറക്ക് ഇത്തരം ഒരു രോഗത്തെ കുറിച്ച് അറിയുമോ ആ തലമുറക്ക് കേട്ടു പരിചയമില്ലാത്ത മാരക രോഗങ്ങൾ ഈ സമൂഹം ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതമാണ് ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതമാണ് ഭൗതിക ലോകം തന്നെ അത് അനുഭവിക്കുന്നു മുസ്ലിം സമൂഹമേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ രക്ഷയായി ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരു വ്യക്തിയുമില്ല ഒരു പാർട്ടിയുമില്ല ഒരു ഭരണകൂടവുമില്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരുണ്ട് എല്ലാവരും ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരിൽ എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് അതാണ് ഇങ്ങനെയായിപ്പോയെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ലോകം ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരളവോളം അതിൽ നമ്മുടെ പങ്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താ പങ്ക് ശക്തി ആർജിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുസ്ലിം അള്ളാനെ ഭയപ്പെട്ട് തക്കവയോടെ ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമുക്കുണ്ടാകും ബദറിൽ സംഭവിച്ച പോലെ 
മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ബദിരീങ്ങൾക്കെതിരിൽ അവരുടെ മൂന്നിരട്ടിയായ തൊള്ളായിരം മുഷിരിക്കുകൾ ശക്തമായൊരു ഭാഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഈ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിന്റെ പിന്നിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മലായിക്കത്തുൽ കിറാം ഇറങ്ങി വന്ന് സഹായിച്ചു ബദറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നൊരു പാഠമല്ലേ ഇത് ആ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ബദിരീങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ മലക്കുകളുടെ സഹായമുണ്ടായത് എന്താണ് ലോകം മുഴുവനും നമുക്കെതിരിൽ തിരിഞ്ഞാലും ലോകം കാണാത്ത ഒരു ശക്തി നമ്മുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കും ഇതല്ലേ ബദർ നൽകുന്ന പാഠം ന്യൂനപക്ഷമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നത് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയതല്ല നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചൂടാത് എന്താ കാരണം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിന്റെ മൂന്നിരട്ടി തൊള്ളായിരമാണ് മറുവശത്തുള്ള മുഷിരിക്കുങ്ങൾ ആ ലോകം മുഴുവനും ജാഹിലിയ ലോകം മുഴുവനും ബദിരീങ്ങൾക്കെതിരിലാണ് എന്നിട്ട് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ബദിരീങ്ങൾ ബദിരിൽ വിജയിച്ചത് ലോക മുഴുവനും അവർക്കെതിരിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലും ലോകം കാണാത്ത ഒരു വൻ ശക്തി നമ്മുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കും എന്താ കാരണം ബദിരീകളെ പോലെയായാൽ എന്റെ ബദിരീങ്ങൾക്ക് ബദിരീങ്ങളിലേക്ക് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരാൻ കാരണം നോമ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞെടുത്ത് കാണാം നോമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം നോമ്പ് മുറിയുക എന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വെടിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കൽ മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ബഹുമാനികളായ മലക്കുകളോട് സാദൃശ്യമാകലാണ് എന്താ മലക്കുകളോടുള്ള സാദൃശ്യം മലക്കുകൾക്ക് ഭാര്യന്റെ കാര്യത്തിലും മക്കളെ കാര്യത്തിലും കുട്ടികളെ കാര്യത്തിലും ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ചിന്തിക്കാനില്ല അത് ചിന്തിച്ചിട്ട് അവരെ അഴിഭാഗത്ത് മുടങ്ങില്ല അത് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു തസ്ബീഹ് മുടങ്ങില്ല ഞാൻ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് പോയാൽ എന്റെ കുട്ടികൾ പട്ടിണി കിടക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച മലക്കുകളുടെ തസ്ബീഹ് മുടങ്ങാനില്ല ഫുൾ ടൈം അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും അവന്റെ ധീരും ബദിരീങ്ങളോ ബദർ യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ പിതാവിന്റെ കൈവിരലിൽ പിടിച്ചു തൂങ്ങി ഉപ്പാ നിങ്ങളെപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടേ ഞങ്ങളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പോയി ശത്രുവിന്റെ വെട്ടുകൊള്ളുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കാത്തിരുന്ന പിഞ്ചുമക്കളുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരടി പുറകോട്ട് വെക്കുന്ന സ്വഭാവം പതിരീങ്ങൾക്കില്ല മലക്കുകളെ പോലെ അവർക്കെന്തേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും അവന്റെ ധീരും രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും സ്വഭാവം ഒന്നായപ്പോൾ ലോകം മുഴുവനും നമുക്കെതിരിൽ തിരിഞ്ഞാലും ലോകം കാണാത്ത ഒരു വൻ ശക്തി നമ്മുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കും ഇതല്ലേ ബദർ നൽകുന്ന പാഠം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായമില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ സഹായമില്ല ലോകത്ത് അൻപതോളം മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കൊന്നിന്റെയും പിന്തുണയില്ല ഒന്നിന്റെയും സഹായം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അള്ളാ ലോകം മുഴുവനും നമുക്കെതിരിൽ തിരിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാന ഓത്താലയുടെ സഹായം അവന്റെ ബദിരീങ്ങൾക്ക് മലക്കുകൾ അയച്ചു കൊടുത്ത സഹായം അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അള്ളാഹു നമ്മളെ കൈവിടരുത് അള്ളാഹു നമ്മെ കൈവിടരുത് അള്ളാഹു നമ്മെ കൈവിടുന്ന വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം പെണ്ണുങ്ങളുടെ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം അള്ളാഹു നമ്മെ കൈവിടുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ബനി ഇസ്രായേലുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളായിരുന്നു ബനി കൻ ബനി ഇസ്രായേൽ ബനി ഇസ്രായേലിന്റെ നേതൃത്വമാണ് മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ബനി കന്യാനിന്റെ നേതൃത്വമാണ് ബനി ഇസ്രായേൽക്കാർ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കീറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ബനി കന്യാനിന് ഒരഭിപ്രായം ബനി ഇസ്രായേൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കീറിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് അഡ്രസ് ഇല്ലാതെ ആകാൻ പോവാ അതുകൊണ്ട് ബനി കന്യാൻ കബീരക്കാർ ആഗ്രഹിച്ചു അവരുടെ നേതാവായ ബല്ലാമിനെ കൊണ്ട് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന ബല്ലാമിനെ കൊണ്ട് ബനി ഇസ്രായേലിനെതിരിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തിച്ചു കളയാം ബല്ലാമേ നമ്മുടെ എതിർപക്ഷത്തുള്ള ബനി ഇസ്രായേൽക്കാർ അടിച്ചു കീറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക 
അവർ അങ്ങനെ പൊങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് അഡ്രസ് ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ട് ബലാമത് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ നാഥന നേതാവാണ് ഈ ഗോത്രത്തിന്റെ നേതാവാണ് അങ്ങ് ബനി ഇസ്രീലിനെതിരിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തണം ബല്ലാമ പറഞ്ഞു ഞാൻ തോരക്കൂല മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ മൂസാ നബി എന്റെ അനുയായികളുണ്ട് ആ മൂമിനിങ്ങൾക്കെതിരിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കില്ല അനുയായികളുടെ നിർബന്ധത്തിന് മുമ്പിൽ നിക്കക്കള്ളി ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോ ബല്ലാമോന് ബാഴൂറാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹിനോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാഹിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാവാം അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കും ചെയ്യും ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അവനാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു പഠിച്ചവനെ എന്റെ സമയ എന്റെ അനുയായികൾ പറയുന്നു നിർബന്ധിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അണ്ടെങ്കിൽ നിന്നോ എന്റെ മൂമിനീങ്ങൾക്ക് മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം എന്ന എന്റെ പ്രവാചകൻ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിയുന്ന മൂമിനീങ്ങൾക്കെതിരിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നീ തരം തഴുന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതെന്നോ ഈ വിവരം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദ്വാരക്കാൻ സമ്മതമില്ല രണ്ടാമതും ജനങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചു വലിയ സ്വർണക്കൂമ്പാരം ബല്ലാമിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു കൊടുത്തു ഇത് മുഴുവനും എനിക്കുള്ളതാണ് ബല്ലാമ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അള്ളാഹിനോട് ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കട്ടെ രണ്ടാമത് ചോദിച്ചോ ഒരു മറുപടിയും കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ അത് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അള്ള ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ മൗനം സമ്മതാന്നല്ലേ അതിനർത്ഥം അവിടെ ദ്വാരനോട് വല്ലാമേ വല്ലാമ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് ജനങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അള്ളാഹ് മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ശുദ്ധ മുഹ്മിനീങ്ങൾ നല്ല പൂർണ്ണ മുഹ്മിനീങ്ങൾ അവർക്കെതിരിൽ ബല്ലാമ ദ്വാരക്കാൻ പോവാണ് എന്താ ദ്വാരക്കേണ്ടത് ബനി ഇസ്രാഈലിനെ നശിപ്പിക്കണമേ ബനീക്കൻ ആനിനെ വിജയിപ്പിക്കണമേ അതിന് ആമീൻ പറയാനാ കാത്തിരിക്കണത് ബല്ലാമ ദ്വാരന ഉത്തരം കിട്ടും ബല്ലാമ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു മൈതാനത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ദ്വാരക്കാൻ പോവാണ് എന്താ ദ്വാരക്കണത് അള്ളാഹുവേ ബനി ഇസ്രായേലിനെ ഉയർത്തേണമേ ബനി കന്നാനിനെ നശിപ്പിക്കണമേ ഇതങ്ങ് ദ്വാരന്നപ്പോൾ ഇതങ്ങ് ദ്വാരന്നപ്പോൾ ആളുകൾ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അല്ല ദ്വാരക്കേണ്ടത് കാര്യം അപകടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു അങ്ങനെ അല്ല ദ്വാര ചെയ്യേണ്ടത് ബല്ലാമോന് ബാഹുറാവ് പറഞ്ഞു എന്റെ നാവിലൂടെ അങ്ങനെയല്ലാതെ വരുന്നില്ല ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദ് കണ്ടിരുന്ന ഞാനത് മറക്കപ്പെട്ടു പോയി ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദ് ഞാൻ കാണുന്നില്ല എല്ലാം എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു പോയി ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല എന്റെ നാവിലൂടെ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ വരുന്നില്ല മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനും ബനു ഇസ്രായേലിനെതിരും ദ്വാ ചെയ്യാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോഴേക്ക് തീരുമാനിച്ചപ്പോഴേക്ക് അള്ളാഹു തരം താഴ്ത്തി കളഞ്ഞു അള്ളാഹു അവനെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബല്ലാമുന് ബാഴൂറ ഒരു തന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ബനു ഇസ്രായേൽ നശിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ നശിച്ചു പോയി എന്നോട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനും കഴിയില്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും പെൺമക്കളെയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പൊതുരംഗത്തേക്ക് ഇറക്കുവീൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു അന്യപുരുഷന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പരിചയമില്ലാത്ത അന്യപുരുഷന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാത്ത ആ പെൺകുട്ടികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് അന്തസ്സായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ബനീസ്രായിൽ നശിച്ചു പോയി കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു മാർഗം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ രംഗത്തേക്ക് ഇറക്കണം അവർക്ക് നിങ്ങൾ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കണം ഇവർ ചെന്നു അവരെ വീടുകളിൽ ചെന്നു മക്കളെ നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽപ്പില്ലാതെ ആകുന്നു അഡ്രസ് ഇല്ലാതെ ആകാൻ പോകുന്നു ബനി ഇസ്രായിലാണ്ട് അടിച്ചു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നേതാവ് ബൽഹാമുറാവും തകർന്നു പോകുന്നു അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യി നമ്മുടെ നേതാവായ ബൽഹാമ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന തന്ത്രമാണ് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ സ്വഭാവത്തിനൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരൂ ആ ബനി ഇസ്ര
ഒരൊറ്റ ചെറുപ്പക്കാരനെ എങ്ങാനും ആകർഷിച്ച് പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവരെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി നശിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ അവരങ്ങട്ട് രംഗത്തിറക്കി അവരങ്ങ് വിന്യസിപ്പിച്ചു പൊതുരംഗത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നു ആ ബനി ഇസ്രായേൽക്കാർ ഒരു പന്തലിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു മലമുകളിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് വിക്രും സലാത്തും മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ വഴതും ഉപദേശവും സിദ്ധിച്ച് അച്ചടക്കത്തോടെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന ആ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു വസ്ത്രങ്ങൾ ഉരിഞ്ഞു ആകർഷണീയ ഭാഗങ്ങൾ പുറത്തു കാണിച്ചു ഏ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മോലും മുഖത്ത് നോക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്ന മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ കർക്കശ നിയമത്തിന് പിന്നിൽ എത്ര കാലം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുകൂടും ഒന്ന് സമൂഹ മധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരൂ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്ര എത്ര ആളുകൾ ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ നാട്ടിൽ കാത്തിരിക്കുകയാൻ ഈ പെണ്ണങ്ങ് വായാടിത്തം പ്രസംഗിച്ചപ്പോ ഇന്ന് വരെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പരിചയമില്ലാത്ത ആ പെണ്ണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ വന്ന പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി ആ പെണ്ണിന്റെ കൈ പിടിച്ച് അതാ പോകുന്നു ഒരു ടെന്റ് കെട്ടി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് രണ്ടുപേരും വ്യഭിചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും തുടങ്ങിയില്ലേ മരണം ഇവര് രണ്ടുപേരും ആ ടെന്റിൽ വ്യഭിചരിക്കുന്നു ഹദ്ദില്ലാത്ത മരണം മരിക്കന്നെ മരിക്കന്നെ ഭയങ്കരമായ മാരക രോഗം അവർക്കിറക്കപ്പെട്ടു അവർ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുട്ടികളും വലിയവരും ചെറുപ്പക്കാരും ആണും പെണ്ണും വയസ്സന്മാരും ഒക്കെ മരിച്ചു വീഴുന്നു ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ എന്താ കാരണമെന്ന് മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാന്തുമായിരുന്നു മരണം നിൽക്കുന്നില്ല മോമിനീങ്ങൾ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു മരണം നിൽക്കുന്നില്ല മരിക്കന്നെ മാരക രോഗം പിടിപെടുക മരിക്ക ആ സമയത്താണ് പടച്ചോനെ ആരെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് അറിയൂലല്ലോ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെതിരിൽ ആരെങ്കിലും വല്ലതും പ്രവർത്തിച്ചാൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത തീവ്രവാദിയായ ഇൻഹാസെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ആരാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തമില്ലാത്ത പണി ചെയ്തത് തമ്മാടിത്തരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ആരെങ്കിലും അതിനല്ലാഹു തന്ന ശിക്ഷയായിരിക്കും ഇത് അപ്പോഴാണ് ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളാരും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ അടുത്ത ദിവസം ഒരു പെണ്ണ് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് അവളുടെ ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം പ്രദർശിപ്പിച്ച് അവള് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് വരെ ഒരു അന്യ പെണ്ണിനെ നോക്കാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ഞങ്ങൾ പേടിച്ച് കണ്ണു ചിമ്മിക്കളഞ്ഞു ഞമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി ആ പെണ്ണിന്റെ കൈ പിടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ടെന്റ് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടുപേരും വ്യഭിചരിച്ചു കഴിയുന്നു അന്ന് മുതൽ കാണ നമുക്ക് ഈ അപകടം കാണാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ മരണം സംഭവിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒട്ടും സഹിക്കാതെ തീവ്രവാദിയായ ഹിന്നാസ് ഒരു വലിയ കുന്തമെടുത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ തല സൂചിയുടെ മുന പോലെ കൂർപ്പിച്ച് അത് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് അവൻ താമസിക്കുന്നത് ആ ടെന്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ സഹായത്തിന് വിളിച്ചു അവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് ആ ടെന്റിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്ന് അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഒന്ന് നടന്നു നോക്കിയപ്പോ കഥകിന്റെ പഴുതിൽ കൂടി മനസ്സിലായി ഒരു നൂലിഴ ബന്ധമില്ലാതെ അവര് വ്യഭിചരിക്കുകയാണെന്ന് ഇതോടുകൂടി ഹിന്നാസ് ആ വാതിലങ്ങ് ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ച് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിട്ട് തന്റെ കയ്യിലുള്ള കുന്തം കൊണ്ട് രണ്ടുപേരും കിടക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ പുറഭാഗത്ത് ആ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി തറച്ചു രണ്ടുപേരെയും തറച്ചുകൊണ്ട് മറുവശത്തേക്ക് ഈ കുന്തം കടന്നു ഈ കുന്തത്തിൽ കടന്ന് രണ്ടുപേരും കിടന്ന് പിടയുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ കുന്തം പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങി വാനലോകത്തെ കുയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒലിക്കുന്ന കണ്ണുനീരോടു കൂടി വരറ്റ അള്ളാഹുവേ ഈ പരമദുഷ്ടനായ തമ്മാടി ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ പേരിൽ നിരപരാധികളായ ഞങ്ങളെ നീ ശിക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ ഇവൻ ചെയ്ത തെറ്റിനെ ഞങ്ങൾ ഇതാ പശ്ചാത്തപിച്ചിരിക്കുന്നു റബ്ബേ ഇനി മേലിൽ നിന്റെ ദീനിനെതിരിൽ ധിക്കാരം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇതുപോലെ തെമ്മാടികളെ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വെച്ച ശിക്ഷ മാറ്റിത്തരണമേ അല്ലോ എന്നങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആ സമയം മരണം നിന്നുപോയി പിന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കുട്ടി മരിച്ചിട്ടില്ല 
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബനു ജരീറുത്തുബിരി തൻ്റെ തഫ്സീരിൽ പറയുന്നു ഒരു മണിക്കൂറിൽ എഴുപതിനായിരം ആളുകൾ കണ്ട് മരിച്ചു വീണിട്ടുണ്ട് രോഗം വന്ന് മരിച്ചു വീണു ഇന്ന അവല ഫിത്തനത്ത് ബനി ഇസ്രായീല കാനത്ത് ഫിന്നിസ നോക്കണം നിങ്ങൾ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ഒരു സമൂഹത്തെ നല്ല കെട്ടും മട്ടും ചിട്ടയുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ഒരു സമൂഹത്തെ ദ്വാക്ക് ഈജാപത്ത് കിട്ടുന്ന കക്ഷികൾ ദ്വാരെന്ന് നശിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച വ്യാമോഹങ്ങൾ തകർത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോത്താൽ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ബൽ ആമ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത തന്ത്രം ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ഒരു പെണ്ണ് ഒന്ന് മെനക്കെട്ടാൽ മതി മിനിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കിട്ടിയിട്ട് ആ ഒരാണും പെണ്ണും തമ്മിൽ അവിഹിത ബന്ധം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുഖ്മിനീങ്ങളെ സെറ്റപ്പ് മുഴുവനും തകർന്നു പോകും ആ മുഖ്മിനീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ശിക്ഷ ഇറക്കി കൊടുക്കും അവരെ അല്ല നശിപ്പിച്ച് കളയുമെന്ന് അന്ന് ബല്ലാമ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത തന്ത്രമാണ് ആ പെണ്ണിലൂടെ ഫലപ്രദമായത് ആ മുഖ്മിനീങ്ങളെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കാൻ ഒരൊറ്റ പെണ്ണാണ് കാരണമായത് ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുക്കും ചിട്ടയും ഇസ്ലാമിന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇസ്സത്തും അടുക്കും ചിട്ടയും എല്ലാവർക്കും നമ്മെ കുറിച്ചൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മഹാപത്തുണ്ടായിരുന്നു നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഉൾഭയം ഉണ്ടാകും ആ ഉൾഭയം പോയി ആ പേടി പോയി ചാടിക്കയറാൻ മടിയില്ല നമ്മെ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ മടിയില്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം പിൻവലിക്കപ്പെടുകയും അവൻ്റെ ശിക്ഷ നമുക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ പല കാരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ കാരണം ഈ കുത്തഴിഞ്ഞാണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അവിഹിത ബന്ധങ്ങളാണ് വ്യഭിചാരമാണ് ആ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്ന മെസ്സേജുകളും ദർശനങ്ങളും ഫോണുകളും സന്ദേശങ്ങളുമാണ് സ്വാലിഹത്തുകളായ വനിതകൾ എത്ര സൂക്ഷിച്ചു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് സുന്നത്തായ ഉമ്ര നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അസ്മാബി വിറുതിയല്ലാവ് എന്ന പോലെയുള്ള വനിതകളോട് നിങ്ങൾ ഉമ്രക്ക് വരുന്നില്ലേ മക്കത്ത് പോയിട്ട് ഉമ്ര നിർവഹിച്ചു വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി എൻ്റെ ഫറലായ ഹജ്ജും ഉമ്രയും ആദരവായ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്കൊരു സുന്നത്തായ ഉമ്ര വേണ്ട അല്ല പറഞ്ഞത് വക്കർണ ഫീ ബുയൂത്തി കുന്ന വീട്ടിനുള്ളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞു കൂടാനാണ് തഫ്സീറുകളിൽ കാണാം തഫ്സീർ ജമലും മറ്റു തഫ്സീറുകളിലൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ കാണും വക്കർണ ഫീ ബുയൂത്തി കുന്ന എന്ന ആയത്തിൻ്റെ തഫ്സീറിൽ കാണാം അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്കിനി ഒരു സുന്നത്തായ ഉമ്ര വേണ്ട അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ ഫറലായ ഹജ്ജും ഉമ്രയും നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സുന്നത്തിനേക്കാൾ വലുത് വക്കർണ ഫീ ബുയൂത്തി കുന്ന എന്ന വാജിബിന് വഴിപ്പെടലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർബന്ധ കൽപ്പനക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം പോയില്ല പലരും അവർ പോയില്ല റസൂർ അല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും അവിടുത്തെ മക്കളും കുടുംബവും എത്രമാത്രമാണ് അവർ സൂക്ഷിച്ചതും ശ്രദ്ധിച്ചതും അന്യ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിൽ കാണൽ മാത്രല്ല ഒരു അബാദത്തിന്റെ മേഖലയിൽ വരെ അവരുടെ ശ്രദ്ധകൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പെണ്ണുങ്ങളോട് മാത്രമല്ലല്ലോ ഇസ്ലാമിന്റെ കൽപ്പനയുള്ളത് പുല്ലിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ കണ്ണുചിയും വേണം അതെല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു കണ്ണയും പോൾ മാത്രം അള്ളാഹു പറയുന്ന എല്ലാവരോടും അന്യ സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ കണ്ണടക്കണം രണ്ട് കണ്ണും ചിമ്പണം സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ കാണുമ്പോഴും കണ്ണ് ചിമ്പണം രണ്ട് കണ്ണും ചിമ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കാൻ പാടില്ല അത് പെണ്ണിനോട് വൺ വേ അല്ലത് പെണ്ണിനോട് മാത്രമല്ല പുരുഷനോടുള്ള കൽപ്പനയാണ് അന്യ സ്ത്രീകളെ നോക്കരുത് ആസ്വദിക്കരുത് അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശരീരം മാത്രമല്ല കാണൽ ഹറാം എന്താ കണ്ടാൽ കണ്ടാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു ചെന്നു ആ മനുഷ്യൻ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് കായബത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ കായബാലയത്തിൻ്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ദ്വാരിക്കാണ് അള്ളാഹുമ്മ അഹരിജിനി 
من هذه الدنيا مسلما പഠിച്ചവനെ ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ മുസ്ലിമാക്കി എന്നെ മരിപ്പിച്ചു തരണമേ അപ്പൊ ഇയാൾ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇത് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളതല്ലേ മുസ്ലിമായി മരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യമല്ലേ നിങ്ങളെ മാത്രം ആവശ്യമല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എന്താ ഇത്ര ബേജാറായിട്ട് ഇത് വിചാരിക്കാൻ അപ്പോൾ ആ കഴപത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് ദ്വാരിക്കണം അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്ര വളരെ വേദനയോടുകൂടി ഇത് വരക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന സൂറത്തു നിസായ ഈ ആയത്തിന്റെ ദസീറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ കഴപത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ച് ദ്വാരക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ഞാൻ വളരെ ബേജാറായിട്ടാ ദ്വാരക്കണത് എന്താ അങ്ങനെ എന്റെ ബേജാറെന്ന് അറിയുമോ എനിക്ക് രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മുഹദിനാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലമാണ് അയാൾ ബാങ്ക് വിളിച്ചത് അള്ളാ എന്റെ പള്ളിയിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലമാണ് അയാൾ ബാങ്ക് വിളിച്ചത് അങ്ങനെ ബാങ്ക് വിളിച്ച് മനുഷ്യര് എത്രമാത്രം പുണ്യമുണ്ട് റബ്ബിന്റെ ഭവനത്തിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ച ആളെ പറ്റി ഖുർആാനിൽ സൂചനയുണ്ട് ബാങ്കുകാരനെ പറ്റിയാണ് ആ പറഞ്ഞതെന്നും സീറിൽ കാണും ഖുർആൻ പ്രശംസിക്കുന്നു ഹദീദ് പ്രശംസിക്കുന്നു നാളെ പരലോകത്ത് ബാങ്കുകാരനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പീഠത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരുത്തുമ്പോൾ മഹസറിയിൽ കൂടിയ ജനങ്ങൾ ചോദിക്കും ആരാടോ ആ പീഠത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറയപ്പെടും അത് ദുന്യാവിൽ അള്ളാഹിന്റെ പള്ളിയിൽ നിക്കാരത്തിന് വിളിച്ച ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ പഠിച്ചവനെ ഞാനും ഒരു ബാങ്കുകാരനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആശിച്ചു പോകും പരലോകത്ത് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലിയുടെ മാഹാത്മ്യം കണ്ട് മറ്റുള്ളവരും കൊതിച്ചു പോകും ഇത്ര പുണ്യമുള്ള പണിയാണല്ലോ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും കൊല്ലമല്ല നാപ്പത് കൊല്ലമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ചത് ഈ മനുഷ്യൻ അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയമായപ്പോൾ അള് രോഗത്തിൽ കടന്ന് മരിക്കുമ്പോ മുസഹഫ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊരു മുസഹഫ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു ആ മുസഹഫ് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആാനോദി മരിക്കാനും അവസാനം അള്ളാന്റെ കലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരിക്കാനാണെന്നാ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഈ മുസഹഫ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോ ആ മുസഹഫ് മറിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുമെ ഈ മുസഹഫിൽ ഉള്ളതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിവാണ് ഇതൊന്നും എനിക്ക് ബാധകമല്ല ഈ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയവും എനിക്ക് ബാധകമല്ല ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവാണ് തനസർത്തു ഞാൻ നസറാനി മതം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായി മരിച്ചു പോയി നാൽപ്പത് കൊല്ലം അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ച ബാങ്ക് വിളിയുടെ ശ്രേഷ്ഠതയും ബഹുമതിയും മനസ്സിലാക്കണം അത്ര പുണ്യമുള്ള അമരി ചെയ്ത ആ മനുഷ്യൻ അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മുസഹഫ് ഇങ്ങനെ മറച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് മറിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് മരണവേളയില്ല മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് പടച്ചോനേ അള്ളാഹുമ്മ ഇനി ഞാൻ ഇതിന്നൊക്കെ ഒഴിവാ ഇതൊന്നും എനിക്ക് ബാധകല്ല ഞാൻ സറാരിയായി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ അങ്ങ് മരിച്ചു മഴതല്ലോ ആ പണി ഏറ്റെടുത്തത് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് അയാൾ മുപ്പത് കൊല്ലം ബാങ്ക് കൊടുത്തു മറ്റയാൾ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ബാങ്ക് വിളിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ആള് മുപ്പത് കൊല്ലം ബാങ്ക് വിളിച്ചു ഒരു പള്ളിയിൽ മുപ്പത് കൊല്ലം അതിന എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഈ ജ്യേഷ്ഠനും മരിക്കുന്ന ദിവസം വന്നപ്പോൾ മുസഹഫ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അവസാനം അള്ളാന്റെ കലാമം പിടിച്ച് മരിച്ച് തബറുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനായിരിക്കാം ഖുർആാനോദി മരിക്കാനായിരിക്കാം റക്കീബ് അതീത നന്മ നിന്മയുടെ ഏട് പൂട്ടി വെക്കുമ്പോ 
ലാസ്റ്റ് അതിൽ എഴുതുന്നത് അള്ളാഹാന്റെ കലാം ഓതുന്നതിനിടയിലാണ് ലായിലായില്ലല്ലോ ചൊല്ലി മരിച്ചത് എന്ന് എഴുതി വെക്കലായിരിക്കാം ഈ മനുഷ്യന് മുസഹബ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോൾ ആ മുസഹബ് മറിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ജ്യേഷ്ഠൻ പറയുന്നത് പഠിച്ചോനെ ഞാൻ ഈ മുസാഫിലുള്ള ഇതിനൊന്നും ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല ഞാൻ അതിന് ബാധകമല്ല ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ ഒഴിവാണ് ഇത് ഞാൻ ഞാൻ ജൂതമതം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ യഹൂദിയായി മരിച്ചുപോയി രണ്ട് രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരും നസറാനിയും യഹൂദിയുമായി മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കാഴ്പത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് തൊവാഫ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി ചെന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് മനുഷ്യ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരും ചെയ്ത തെറ്റ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പാകപ്പെഴവാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശൈലി എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ഒരു തെറ്റുകുറ്റങ്ങളില്ലാതെ പരിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്ന രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരും ഞങ്ങൾ ആരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല അള്ളാഹുവും അവന്റെ പള്ളിയും ബാങ്ക് വിളിയും തന്നെ പക്ഷേ അന്യ സ്ത്രീകളുടെ ഔറത്ത് കണ്ട് രസിച്ച് ആസ്വദിക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വീക്ക്നെസ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ ഇന്ന് വളരെ പടർന്നു പിടിച്ച ഒരു പ്രശ്നമല്ലാതെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ആ പേരും പറഞ്ഞു ഫറലായിനായ എഴുമ പഠിക്കേണ്ട കുട്ടി ഴിൽമു ഫറലായിന് പഠിക്കാതെ നിസ്കാരത്തിന്റെ നിബന്ധനയും ഷർത്തും ഫറലുകളും അറിയാതെ എത്രയോ നിസ്കാരം പാത്തുലാക്കി കളയുന്നു മെൻസസിന്റെ നിയമം പഠിച്ചത് അത് ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ എത്രയോ കൊല്ലം മുമ്പ് അത് ഒരു പരിചയവുമില്ല തത്തമേ പൂജ പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഫഹുമില്ലാത്ത കാലത്ത് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കാലത്ത് കുറെ രക്തത്തിന്റെ മാറി മാറി വരുന്ന ഡേറ്റും വജുമോ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഡേറ്റും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി അങ്ങ് പോയതാ അവൾക്ക് എന്ത് മുബത്ത് തീയത്ത് എന്ത് മുമയ്യത്ത് എന്ത് മൊഴിത്താതത്ത് ഇന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പദം പറഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണ് ചെകിട് മുളച്ചിട്ടത് കേട്ട പരിചയം പോലും അവൾക്കുണ്ടാകില്ല ഇതൊക്കെ മെൻസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പെണ്ണ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഫറല് കഴിഞ്ഞുകൾ പഠിച്ചു വെക്കാതെ നിർബന്ധ അറിവ് പഠിച്ചു വെക്കാതെ ഈ പെൺകുട്ടി ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സുന്നത്താക്കിയ അറിവ് പോലുമല്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ വെച്ചാണ് അന്യ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ അഭേദ്യ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരെ അന്യ ഒരു പെണ്ണുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്ന സമയത്ത് സൂഉൽ ഖാത്തിമത്തിനെ പേടിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു കുറ്റും തെറ്റില്ലാത്ത ഈ രണ്ട് മനുഷ്യന്മാരെ കഥ ബഹുമാനപ്പെട്ട റൂഹുൽ ബയാനിൽ തഫ്സീർ റൂഹുൽ ബയാനിൽ സൂറത്തുൻ നിസാഇലെ يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم قبل ان تمس وجوههم فنردها ان ايات الله تفسيرا الكرام الله عند كلام عند تفسير البندت ما يريد يوت ചരിത്രവാ എന്താ അവർക്കണ്ടായി ഒറ്റ കുഴപ്പം അന്യ പെണ്ണുങ്ങളെ അഴുറത്ത് അത് ഒളിഞ്ഞു മാറി നിന്നിട്ടും നോക്കാനും ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു എന്നതാണ് ഈ വിഷയം എത്ര ദുരന്തമാണ് അതുകൊണ്ട് പേടിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് തക്കുവയോടുകൂടി ഇന്ന് ഈ ഇടകലർന്നുള്ള ജീവിതങ്ങളും അമ്മാരും അപ്പാരും ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കള് ഹറാമായ ബന്ധത്തിലേക്ക് പെട്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം പെടുന്നതിനുള്ള വഴി ആദ്യമേ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ പെട്ടുപോകരുത് വഴി വെച്ചു കൊടുക്കരുത് സംസാരിക്കാനുള്ള വേദി ഉണ്ടാക്കരുത് ഈ വക എൽമിന്റെ മജിലിസുകളിൽ നിന്നും എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും നല്ലോണം ദ്വാരക്ക പഠിച്ചവനെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരണമേ ദ്വാരന്ന മാത്രം പോരെ ദ്വാരക്കാനെ ഏൽപ്പിച്ചാലും മാത്രം പോരാ അത് രണ്ടും വേണം നമ്മൾ ദ്വാരക്കണം ഉസ്താദന്മാരെ കൊണ്ടൊക്കെ ദ്വാരിപ്പിക്കണം അതൊക്കെ വലിയ ഫലമുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു ഉമ്മാന്റെ നിരന്തരമായ ദ്വായയുടെ ഫലമായി നന്നായ ഇമാമിങ്ങളെ ചരിത്രമുണ്ട് ഉമ്മ എല്ലാരോടും പറയും എന്റെ കുട്ടി നന്നാവണേ നന്നാവണേ നന്നാകാൻ ദ്വാരക്കണേ ആരുടെയോ ഒരാളെ ദ്വാ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്തത് നന്നായി ഭയങ്കര വലിയ ഇമാമായി മാറി 
എന്ത് ചരിത്രങ്ങളും ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ വിശാലമായി കിടക്കുകയല്ല എല്ലാവരെ കൊണ്ട് ദ്വാരിപ്പിക്കണം ഉസ്താദന്മാരെ കൊണ്ട് ആലിമീങ്ങളെ കൊണ്ട് ദ്വാരിപ്പിക്കണം നിരന്തരം ദ്വാരക്കണം ഈ ഒലമോ അവരുടെയൊക്കെ ദ്വായയുടെ ഫലം അവരൊക്കെ എത്രമാത്രം അള്ളാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും എൽമോണ്ട് ശൂലായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവർ ദ്വാക്ക് ഇജാബത്തുള്ളവർ മുത്താലിമീങ്ങൾ ആലിമീങ്ങൾ അവരോട് നിങ്ങൾ നിരന്തരം ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾ ദ്വാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമവും നമ്മുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകണം ദീൻ പഠിപ്പിക്കണം അവർക്ക് ഇസ്ലാം ഫറല്ലാക്കിയ ഇൽമ നിർബന്ധമായി പഠിക്കേണ്ട ഇൽമ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ എന്താ പറയാ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയൊരു അള്ളാഹു ചോദിക്കാൻ നിന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ ഇന്ന ഇന്ന തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് വിവരമല്ലായിരുന്നു പഠിച്ചവനെ അങ്ങനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് വന്നു പോയതാണ് എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു അല്ലാതെ മുമ്പിൽ അപ്പൊ അല്ല തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടേ വിവരമില്ലാതെ ആയിപ്പോയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയ ഒരു മറുപടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കേൾക്കട്ടെ അല്ല പറയാണ് എന്തുകൊണ്ട് വിവരമില്ലാതായിപ്പോയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനെ പറയേണ്ട മറുപടി അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയൊരു മറുപടി ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ അതിന് സൗകര്യമില്ലായിരുന്നു എൽമ പഠിക്കാൻ ഒരു സൗകര്യവും ഞങ്ങളെ നാട്ടിലില്ലായിരുന്നു എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയാൻ കഴിയുമോ സഹോദരിമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ എൽമിൻ്റെ ഗോപുരമാണ് പ്രകാശഗോപുരമാണ് നമ്മുടെ ഈ കമ്പൗണ്ടിനകത്ത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കാൽക്കടിയിൽ എൽമിൻ്റെ സ്ഥാപനം നടക്കുന്നു ഇവിടെ വയറ് നടക്കുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നു ശരയായ എൽമ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കിടന്ന് മറിയുമ്പോൾ അതൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ വെറും ഭൗതികം മാത്രം പഠിച്ച് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ മാത്രം ജീവിച്ച് ഒരു ജോലി നേടി ഇസ്ലാമിനെ പുച്ഛമാക്കുന്ന ശൈലിയും സ്വഭാവങ്ങളും രൂപവും ഭാവവുമായി നടന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ മാനില്ലാതെ മരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും ഈ മാനില്ലാതെ മരിച്ചു പോയാൽ ഖബറിൻ്റെ അകത്ത് ചെന്നാലും നാളെ പരലോകത്ത് വന്നാലും കലാ കാലം കിടക്കേണ്ട നരകം ഒരിക്കലും മോചനമില്ലാത്ത നരകമാണ് ആ നരകത്തിൻ്റെ കട്ടിയും ചൂടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചർമ്മം ഇതിൻ്റെ കട്ടി എത്രയാണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ കാണുമോ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൻ്റെ കനം ഇതിൻ്റെ കട്ടിയും എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ നരകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ ചർമ്മത്തിൻ്റെ കട്ടി എഴുപത് മീറ്ററാണ് അത്രയും കട്ടി ഇമാം തുറമുത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അതീതിൽ കാണാം ഈ കട്ടിയുള്ള ചർമ്മം തന്നാലും ഒരു വലിയ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് ഉണങ്ങിക്കടിച്ചൊരു വൈക്കോൽ തുരുമ്പ് വീഴുമ്പോൾ അതെത്ര പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് ചാമ്പലായി പോകുമോ ആ വിധത്തിൽ നരകത്തിൽ കിടന്ന് ചാമ്പലായി പോകേണ്ട തരത്തിലുള്ള ചൂടാണ് കരിയും ഈ ശരീരത്തിലെ രക്തവും മാംസവും എല്ലാം കരിഞ്ഞ് തോലും എല്ലുമൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോയിട്ട് പല്ലിളിച്ചു കൊണ്ട് നരകത്തിൽ ഓഹും ഫിഹാലിഹൂൻ നരകത്തിൽ കിടന്ന പല്ലിളിച്ച് അതാബ് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു വീണ്ടും തൊലീതരും വീണ്ടും തൊലിതരും ഈ അടുത്ത് ഒരാളുണ്ട് ചെമ്മാടിൻ്റെയും കോട്ടക്കലിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയണ ഞാൻ എന്താ മൂലയാരെ നരകത്തിൽ കുറച്ചാലും കിടക്കുമ്പോൾ ചില കോളും എന്ന് പറഞ്ഞു ഗൾഫിൽ പോയാലുള്ള ചൂടില്ലേ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതാണ് ശീലാകണില്ലേ എന്ന മാതിരി നരകത്തിൽ കുറച്ചാലും കിടക്കുമ്പോഴാണ് ശരി കോളും അങ്ങനെ ചൂടായി അത് അങ്ങനത്തെ ആ പടുവട്ടികളെ വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെ അള്ളാഹുത്തല പറഞ്ഞത് ശിക്ഷ കാലാകാലം നിലനിൽക്കാൻ അതിൻ്റെ കഠിനമായ വേദന രുചിച്ചറിയാൻ ഒരു തോല് നിന്ന് കരിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ ഇത് ചേരാവോ ഇത് ശീലമായി മുട്ടുവോ ഇത് ശരീരത്തിനോട് ഇണങ്ങി ചേരുമോ ഇല്ല അത് കരിഞ്ഞു അപ്പൊ വീണ്ടും തന്നു അപ്പൊ ഓരോ ടൈമിനും ശിക്ഷ പുതിയതാണ് ആ ശിക്ഷ കാലാകാലം നിലനിൽക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ സൽത്തനത്ത് എത്ര കാലം നിലനിൽക്കുന്നുവോ അത്രയും കാലം നരകത്തിലെ ശിക്ഷ കാലാകാലം നരകമാണ് ഈ മാനില്ലാതെ മരിച്ചു പോയാൽ ഈ മാനില്ലാതെ മരിച്ചു പോകുന്ന പണിയാണ് ഈ വഴിവിട്ട് ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവസാനം ഈ മാനില്ലാതെ മരിക്കുന്ന ഭയപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ മാനില്ലാതെ ചത്തുപോകുമോ എന്ന് പേടിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ പോയാൽ നരകത്തിലെ കഠിനമായ ശിക്ഷ നരകത്തിന്റെ ചൂട് 
ഇതൊന്നും ഓർത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നരകത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് മാത്രമേ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് അവന് വഴിപ്പെട്ട് തക്കുവയോടെ ജീവിക്കാനും നമ്മുടെ മക്കൾ വഴിതെറ്റി പോകാതെ നമ്മളും ഹറാമായ വിധത്തിൽ നമ്മുടെ സഹവത്തുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ അന്യപുരുഷനും അന്യ സ്ത്രീയും തമ്മിൽ ബന്ധങ്ങളില്ലാതെ നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ഹറാമായ ബന്ധങ്ങളില്ലാതെ നമ്മുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരശമനത്തിന് വിധേയമാകേണ്ട ഒരവസ്ഥയില്ലാതെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തെ എല്ലാവരും സഹോദരിമാർ എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉപകാരങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുത്താലിമീങ്ങൾ നിരന്തരം ദ്വാരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും ദ്വാരിക്കുകയാണ് ഞാനൊരിക്കൽ കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോയി തലക്കടത്തൂര് എ പി ഉസ്താദ് ഒരിക്കൽ വളരെ മുമ്പ് നമ്മളെ പൊന്മുസാദ് തലക്കടത്തൂര് നിൽക്കണ ആ കാലത്ത് എ പി ഉസ്താദ് അവിടെ വരുന്ന വിഷയത്തിൽ വലിയ ആളുകളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കൂടാൻ കാരണമായൊരു സാഹചര്യമുണ്ടായി ജനനിപിഡമായ സദസ്സ് ഒരു പാടത്ത് വലിയ വിശാലമായൊരു വയലിൽ ഉസ്താദ് വന്ന് ബാലു പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓതി പഠിച്ച നാടാണ് ഇന്ന വീടുകളിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില വീടുകൾ ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ബന്ധമുണ്ടാവുകയും ചില ചില വീടുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതായിരുന്നു അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ വലിയ വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പഠിച്ചവനെ ആ സദസ്സ് കിട്ടിയ ആമീൻ എത്രയാണ് ഈ ഇരിക്കണ മുത്താലിമീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആമിയും പറയിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ എത്ര ലക്ഷം കോടി ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് ആമിയും പറയാൻ പറ്റിയ എത്ര ആലിമീങ്ങളായി ഇരിക്കണത് അന്ന് ഉസ്താദിന് ചോറ് കൊടുത്ത വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് എത്ര സന്തോഷമാണ് അവർക്ക് എത്ര സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ ദ്വാര കിട്ടണത് അത് ആ ആലിമീങ്ങൾക്കും മുത്താലിമീങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും അവരോട് പത്ത് റുപ്പികയെങ്കിലും കൊടുത്ത് സഹായിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ദുന്യാവിലും മാഹൃത്തിലും അതിൻ്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കും ദുന്യാവിൽ ഈ ആലിമീങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന സദസ്സിലൊക്കെ കിതാബോധി പഠിക്കുന്ന കാലത്തും ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം തന്ന വീട്ടുകാർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എൽമ പഠിക്കുന്നതിന് സഹായിച്ചവർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദ്വാരിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്രയോ മുഗ്മിനീങ്ങൾ ആമീൻ വന്ന് ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ കുന്നുകൂടുന്ന അമലാണിത് ആ അമല് കിട്ടുന്ന വലിയ ഒരു ഉപകാരം മഹത്തായ ഈ സ്ഥാപനത്തെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം നിങ്ങൾ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കണം വലിയ ഉള്ള ആളുകൾ ഉള്ള രൂപത്തിൽ സഹായിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാത്തവർ അവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് അവർ സഹായിക്കണം പരിശുദ്ധ കുറുകാന് ഞാൻ നീട്ടി പറയല്ലേ നിർത്തൺ ഒറ്റ വാക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു കുറുകാനിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കുതിക്കുക ടുക്കുക മെല്ലെ പോയാ പോരാ സ്പീഡിൽ തന്നെ പോണം ഇല മഹിറത്തിൻ റബ്ബിക്കും മനുഷ്യ സഹജമായി നിങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ വല്ല തെറ്റു സമ്പറഞ്ഞിട്ടല്ല പറയുന്നത് ആകാശ ഭൂമിയുടെ വിശാലത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനത്തിന്റെ നീളവും വീതിയും പരിശോധിച്ചാൽ നീളം കൂടുതലും വീതി കുറവാണ് ഏതൊരു സാധനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു അതിൻ്റെ നീളവും വീതിയും പരിശോധിച്ചാൽ നീളം കൂടുതലും വീതി കുറവാണ് സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് ഏഴ് ഭൂമികൾ ഒരു ഭൂമി അടിച്ചു പരത്തി വെച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഭൂമി അതിനോട് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു മൂന്നാമത്തെ ഭൂമി അതിനോട് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു നാലാമത്തെ ഭൂമി അതിനോട് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു ഏഴ് ഭൂമി ഒരുമിച്ച് ഒട്ടിച്ച് പരത്തി നീളത്തിൽ വെച്ചു അതിനുശേഷം ഏഴ് ആകാശവും ഒന്നിന് പിറകിൽ ഒന്ന് അതിന് പിറകിൽ ഒന്ന് അതിന് പിറകിൽ ഒന്ന് അതിന് ഏഴ് ആകാശവും ഏഴ് ഭൂമിയും ഒരുമിച്ച് ഒട്ടിച്ച് പരത്തി നീളത്തിൽ വെച്ചാൽ അതെത്രയാണോ അർലുഹാ അതാ സ്വർഗത്തിന്റെ വീതി ഒരു സാധനത്തിന്റെ വീതിയും നീളവും പരിശോധിച്ചാൽ വീതി കുറവും നീളം കൂടുതലുമാ അപ്പൊ സ്വർഗത്തിന്റെ നീളം എത്രയേ അള്ളാഹു പഠിച്ചവനെ അറിയുള്ളൂ ഇത് എത്ര വലിപ്പുണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരൂ ആർക്കുള്ളത് ആ സ്വർഗം നിസ്കരിച്ചവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല അല്ല പറഞ്ഞത് എല്ലാ നിസ്കാരക്കാർക്കും സ്വർഗമില്ല എല്ലാ നോമ്പുകാർക്കും സ്വർഗമില്ല അഭിപാതത്തെടുത്തവർക്ക് നല്ല പറഞ്ഞത് ഒഴിദ്ദത്തിലിൽ മുത്തക്കീൻ സ്വർഗം മുത്തക്കീങ്ങൾക്കുള്ളതാ അള്ളാഹു മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കിയതാ മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് ആ സ്വർഗം 
അങ്ങനെയാണോ എനിക്ക് കിട്ടുവോ ഞാൻ മുത്തക്കിയാണോ നീ മുത്തക്കിയാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനിടോ നിനക്ക് അള്ള വരണ അടയാളുണ്ടോ നോക്ക് എന്താ അടയാളം അല്ല നീരെ ഉള്ളപ്പോൾ ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് വാരിക്കോരി കൊടുക്കും കുറഞ്ഞാലോ എന്നാലും നിർത്തൂല അപ്പോഴും കൊടുക്കും ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ വരുമാനം ബിസിനസ് ഒരു ദിവസം നടക്കുമ്പോ അയാളെ പതിനായിരം കൊടുത്തിരുന്നു ധർമ്മം നിത്യം നിത്യം പക്ഷെ ആ ഒരു ലക്ഷം ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു പതിനായിരത്തിന്റെ ബിസിനസ് ആക്കി ഏയ് മുലിയരെ ഒരു ലക്ഷമുള്ള കാലത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ തന്നിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഡൗൺ ആയിട്ട് പതിനായിരം റുപ്യന്റെ കച്ചവടം അപ്പൊ ഒരു ദിവസം നടക്കണത് എന്ന് പറയൂല പണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ബിസിനസ് നടന്നപ്പോ പതിനായിരം കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ പതിനായിരമേ ബിസിനസ് നടക്കലുള്ളൂ എന്നാലും അയാൾ വന്ന ഒരു നൂറ് റുപ്യെങ്കിലും എടുത്തു കൊടുക്കും ഉള്ളപ്പോൾ ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കും അത് ബുദ്ധിമുട്ടും വിഷമം വരുന്നാലും നിർത്തൂല അപ്പോഴും അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കും ധർമ്മം നിർത്തൂല ആ ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നവരാണ് മുത്തക്കീങ്ങൾ മുത്തക്കിയുടെ അടയാളമാണ് ധർമ്മം കൊടുക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ അഴിമാദത്ത് ഡെയിലി ആയിരം റക്കായത്ത് സുന്നത്തിന് സ്കരിച്ചിരുന്ന മഹാനായിരുന്നു നിത്യം ആയിരം റക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കും പറല്ലായ റക്കായത്തുകൾക്ക് പുറമെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് നിസ്കരിച്ച് അവസാനം മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അറ്റമില്ലാത്ത കരച്ചിൽ കരഞ്ഞപ്പോ മക്കള് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ബാപ്പ നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയണത് നിങ്ങൾ നിത്യവും ആയിരം പ്രക്കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യനല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ബാധത്തെടുത്താളല്ലേ എന്ന് സമാശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ആ വാപ്പ പറയുന്ന ഒക്കെ ശരിയാ ഞാൻ ഒരുപാട് അഭാദത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയത്തിന്റെ തുണ്ടാണ് എന്നെ കരയിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നമാത്തെടുത്തിട്ട് എന്താ മോനെ കാര്യം മുത്തക്കി ആണെങ്കിലേ അള്ള സ്വീകരിക്കുള്ളൂ മുത്തക്കീങ്ങളുടെ അഭിബാധത്തെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഖുർഹാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ തുണ്ടാണ് എന്നെ കരയിപ്പിക്കുന്നത് വിഭാഗത്തുമ്മ സമാധാനിക്കല്ല നമ്മൾ ചെയ്ത നിസ്കാര വിഭാഗത്തൊക്കെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ധർമ്മം വേണം ധർമ്മം കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കണം നിസ്കരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പകുതി ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് നോമ്പ് നോറ്റാൽ പകുതിയും കൂടി യാത്ര ചെയ്ത് ഗേറ്റിന്റെ അടുത്തെത്തും രാജസന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കണോ ധർമ്മം വേണം ആ ധർമ്മം അവനെ വിളിച്ചിട്ട് രാജസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും ഇവന്റെ വിഭാഗത്തുകൾക്ക് കബൂരിയത്ത് കിട്ടുന്നതിന് വലിയ സഹായമാണ് ധർമ്മം ഈ ധർമ്മം നമ്മുടെ ഈ എൽമെന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചും ഏതെല്ലാ വിഷയത്തിൽ എന്തെല്ലാം വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ പൈസ ഹറാമായ മാർഗത്തിൽ ചെലവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതേ സമയത്ത് മുതാല്യമീങ്ങൾക്കും എൽമിനും വേണ്ടി സഹായിച്ചാൽ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും അത് പാഴാക്കി കളയില്ല പരലോകത്ത് വരുമ്പോ ഈ മുതാല്യമീങ്ങൾ നമ്മെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാം അതിനൊക്കെ ഉപോൽപലകമായ പല തെളിവുകളുമുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിക്കുന്ന സമയം എൻ്റെ സംസാരം ഞാൻ നിർത്തുമ്പോൾ ഈ സദസ്സിൽ കൂടിയ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കബൂലിയത്ത് കിട്ടുന്നതിന് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വഭാവമാണ് അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തപ്പെട്ട മാർഗത്തിൽ പണം ചെലവ് ചെയ്യുക ധർമ്മം ചെയ്യുക ധർമ്മം ചെയ്യുക എന്നത് അത് പിടിച്ചു വെക്കരുത് പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഒമൻ യൂക്കുലുബ്ധത സൂക്ഷിച്ചവൻ ബഹീലും ഷഹീഹും രണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ലുബ്ധത സൂക്ഷിച്ചാൽ ഓ അവൻ തന്നെയാണ് വിജയി പിടിച്ചു വെക്കുക എന്ന സ്വഭാവം മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവത്ത് പെട്ടതാണ് മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അവന്റെ സഹജമായ സ്വഭാവമാണ് പിടിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളത് ധർമ്മം കൊടുക്കാൻ മനസ്സ് അനുവദിച്ച് കിട്ടണം അതൊരു വലിയ ഫലാണ് വലിയ ഔദാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ മഹത്തായ സൽഗുണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു താര ഈ മുത്താലിമീങ്ങൾ ആലിമീങ്ങൾ സാദാത്തുക്കൾ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് ദിവസം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഉറക്കമൊഴിച്ച് സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ച ഒരുപാട് കാരണവന്മാരും 
നേതാക്കളും യുവാക്കളും സുന്നത്ത് ജമാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാരും ഉറക്കമൊഴിച്ച് ഊണൊഴിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചോടി നടന്ന് രാവും പകലുമില്ലാതെ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിച്ച് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് പ്രവർത്തകന്മാർ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ദീനിന്റെ ഹൃദമത്തിനു വേണ്ടി അവരൊക്കെ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വിയർപ്പുകൾ നിന്റെ ദീനിന് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ ചാലിട്ടൊഴുകിയ രക്തത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ പ്രവർത്തകരുടെ വിയർപ്പ് തുള്ളികളെയും ദീനിന്റെ ഹൃദമത്തിന് ഓടിയതിന്റെ പേരിൽ കബൂൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺ കുളർക്കെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കണ്ട് ആനന്ദിക്കാൻ മഹാഭാഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് കാലം മാഫിയത്തോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കണത് വരെ എഴുമ കൊണ്ട് ശൂലായി കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ പൊന്മൾ ഉസ്താദ് മഹിയുസുന്ന പൊന്മൾ ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയും എഴുമ കൊണ്ട് ശൂലാവുകയും അവസാനം വരെ നമുക്കൊക്കെ എഴുമ പകർന്നു തന്ന് നേതൃത്വം വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശിഫയായി ആഫിയത്തോടെ ഊർജസ്വലതയോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹുവേ നീ മഹാഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാന് ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഈ സദസ്സിൽ വാതുകൾക്കാൻ വന്ന എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും താലിമീങ്ങൾക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും എല്ലാം പടച്ചവനെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാന് അവസാനം കാമിലായ ഈമാ നൽകി ആക്കബത്ത് നന്നാക്കി വരിപ്പിച്ചു തന്ന് സ്വർഗത്തിൽ എൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തങ്ങളുടെ മുറാഫുഖത്വം നിന്റെ ലിഖോം തന്ന് സന്തോഷമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته